नमस्कार मी सुलेखा तळवलकर दिलके करीब मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं अगदी अगदी मनापासून स्वागत करते आपल्या मराठी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये ना एक अशी व्यक्ती आहे जी आम्हा सगळ्यांची खूप लाडकी तर आहेच पण ती दिसायला खूप फिल्मी आहे त्यांचं वागणं फिल्मी आहे आणि त्यांचं बोलणं तर अतिशय फिल्मी आहे पण या फिल्मी मुखवट्याच्या मागे की नाही एक अत्यंत खरा चेहरा आहे चला तर मग स्वागत करूया मराठीच नाही तर हिंदी सुद्धा फिल्म इंडस्ट्रीचे एस कॅमेरामन संजय जाधव यांचं नमस्कार संजय वेलकम टू दिलके करी थँक्यू खूप छान इंट्रोडक्शन दिलं हो पण मी घाबरत घाबरत दिलं मला वाटलं हे चालेल का नाही तुम्हाला आवडेल का नाही आय एम बॉर्न फिल्मी म्हणजे माझं ते माझं याच्यावर काही आक्षेप पण नसतो आय कम्प्लिटली अंडरस्टँड दॅट आय एम अ फिल्मी पर्सन आणि पण मी असं काय म्हणतात त्याला जसं तू म्हणालीस तसं मला ते असं उगीच खोटं खोटं फिल्मी बघायला नाही आवडत मी जेन्युअनली फिल्मी आहे म्हणजे मला मी सकाळी उठल्यापासून आय एम फिल्मी आय थिंक अबाउट फिल्म आय 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 जस्ट आय ईट फिल्म हा आय ब्रीथ फिल्म तो इट इज बट नॅचरल म्हणजे आणि कसं होतं ना म्हणजे आता विषय निघाला म्हणून मी सांगतो की फिल्मी होण्यामागचं ना रिझन मला अजून मला माहिती आहे रिझन काय आहे ते की जेव्हा मी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये आलो तर तेव्हा आय एम टॉकिंग अबाउट फिरबी अराउंड थर्टी फाईव्ह इयर्स बॅक सो तेव्हाची फिल्म इंडस्ट्री एक तर वेगळी होती आत्ता आत्ताची फिल्म इंडस्ट्री खूप काय म्हणतात त्याला हार्डकोअर आहे आत्ताची फिल्म इंडस्ट्री खूप स्ट्रेट फॉर्वर्ड आहे त्यावेळेची फिल्म इंडस्ट्री तशी नव्हती ना सो आणि मी तर नवीन होतो आणि मी त्यावेळी सगळ्या हिंदी फिल्म मध्ये ह्याला असिस्ट कर त्याला असिस्ट कर असं असं करायचो ना सो ते सगळे लाईट बॉयज पासून स्पॉट बॉयज पासून ते डिरेक्टर पासून मी सगळ्यांना जे ऑब्झर्व करायचो तर ते सगळे जसे वागायचे सो आय आय रिअलाइज की मला जर यांच्यातलं एक व्हायचं असेल ना तर मला यांच्यासारखं वागलं आणि ते माझ्या सिस्टम मध्ये आलं पाहिजे सो आधी मी त्यांना इमिटेट करायला लागलो मी त्यांना कॉपी करायला लागलो आणि मग ते कधी मी त्यांच्यासारखं वागायला लागलो मला मला कळलं नाही पण दादा तू जसं आहे खूप आवडतो थँक्यू 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 तुझी जी एक स्टाईल आहे ती खूपच भावते सगळ्यांना आय डोंट नो असं असं तू म्हणालीस ना की मी जरा ऑकवर्ड होतो की मला माहिती नाही माझी काय स्टाईल आहे पण कारण तू कुशल हवा योध्यामध्ये फार वेगवेगळं काहीतरी करत असतो हा म्हणजे बऱ्याच वेळा तर तुला माहिती आहे एक हवा योध्याचा एपिसोड झाला होता टेलिकास्ट झाला त्याच्यात कुशलने संजय जाधव परफॉर्म केला ओके आणि नेक्स्ट डे टेलिकास्ट झाला त्याच्या नेक्स्ट डे मला आठवत मी रघुलीला मॉल मध्ये कुठला तरी फिल्म बघायला चाललो होतो तर एक शॉपकीपर ना माझ्या मागे धावत आला आणि त्याने कुशल बदरिके म्हणून माझ्या बरोबर सेल्फी काढला त्याला असं वाटलं की मी कुशल बद्रिके आहे आणि कुशल बद्रिके संजय जाधवची ऍक्टिंग करतो सो मी त्याच्यावर मी सेल्फी काढली येस नाही नाही खरं अरे माझ्या हे तर आहे सेल्फी सेल्फी तर अनेक किस्से तुला माहितीये मी आणि रवी जाधव ओके लोक मला रवी जाधव समजतात रवीला संजय जाधव समजतात आणि असं बऱ्याच वेळ झालंय की मी आणि रवी एकत्र आहोत एखाद्या इव्हेंटला आणि कोणीतरी येतं रवीला कोणी भेटत मला कोणी भेटत आणि बाजूबाजूला असताना ते माझ्याबरोबर रवी जाधव म्हणून सेल्फी काढतात आणि रवी संजय जाधव म्हणून सेल्फी काढतात आणि लिटरली असं झालं की हा माणूस मला विचारतो सर तुमचा टाइमपास कधी येणार आणि हा रवीला विचारतोय सर ते दुनियादारीच परत कधी तुम्ही करता वगैरे आणि आम्ही दोघेही खूप जेन्युअनली उत्तर देतो जेन्युअनली नाही तुम्ही फिरकी घेता तुम्ही लोकांची फिरकी घेता काय जेन्युअनली वगैरे काय म्हणजे ऑफकोर्स पण आय डोंट फील बॅड अबाउट इट एकदम आणि कुशल सर मला कौतुकच वाटलं की क्या बात आहे यार म्हणजे व्हेरी टॅलेंटेड आणि एखाद्या कलाकाराला ही पावती आहे ना ऍक्च्युली की त्याने इतकं हुबेहूब केलं की नेक्स्ट डे संजय जाधव गेला तो कुशल बदल काय समजलं त्याला कमाल कमाल हा कमाल हिट किस्सा येस सो या म्हणजे आय मीन कमिंग बॅक टू अवर फिल्मी दुनिया अँड मी बिंग फिल्मी सो आय मीन म्हणून मी फिल्मी झालो आणि त्याच्यानंतर आय डोंट नो म्हणजे मी 
मी तसाच होत गेलो यु नो पण त्याच्या मागे असं काही माझं लॉजिक नसतं किंवा कॅल्क्युलेशन नसतात की आता सुलेगा भेटली तो अभि सुलेगा के साथ मी कुठ एक फिल्मी दिस इज माय नॅचरल स्टाईल दिस इज हाव आय बिहेव दिस इज हाव आय ॲम यु नो मी नॉर्मली घरात पण असाच असतो मी बाहेर पण असाच असतो आणि तू कुठेही चोवीस तासात कधीही भेटलीस मला तरी मी असंच असतो हा तो मी मी असं खोटा नाही बघत एवढं जसं तू म्हणालीस की हा ऍटलिस्ट त्या बाबतीत तरी मी मी खूप जेन्युअनली फिल्मी वागतो जेन्युअनली फिल्मी बरं तुम्ही जेन्युअनली मग अशी असं सांगितलं बरं तर तुम्ही वगैरे नको मला ना खूप खूपच झेलायला लागतंय मला तू जसं नेहमी म्हणते अरे तू रेकर प्लीज नाही पण खरंच म्हणजे तुझी पर्सनॅलिटी अशी आहे ना की अरे तू रे करावं असंच वाटतं आणि मी म्हणजे तुझ्या मागे सुद्धा आरे संजय दादाच म्हणते पण आता तू असं समोर आल्यानंतर आव जाव काय बस काय नाही नाही आणि कसं आहे की सुलेखा तळवळकर या नावामागे खूप तळवळकर या नावामागे खूप वेटेज आहे ना म्हणजे स्मिता ताईंचं माझे रिलेशन इतके हा म्हणजे इतके सॉलिड होते आय स्टील रिमेंबर स्मिता तिला सुद्धा तुमच्यावर काम करायला खूप आवडायचं हो नाही नाही स्मिता ताई वॉज एक तर स्मिता ताई माझ्या वडिलांचा क्रश होता ओके तर त्या ज्यावेळी न्यूज द्यायला यायच्या तर त्या बातम्या द्यायला आल्या की माझे बाबा इमानदारीत बाकी सगळं सोडून स्मिता ताईनं बघायचे आणि त्याच्यानंतर जेव्हा मी त्यांच्या प्रोडक्शन मध्ये काम केलं मी पहिला पिक्चर केला त्यांच्याबरोबर सातच्या घरात आणि त्याच्यानंतर मी त्यांच्याबरोबर भरपूर सिरियल्स टेलिव्हिजन केले स्मिता ताईन बरोबर भरपूर भरपूर पार्ट्या झाल्या त्यांच्या त्यांच्या घरी सो मला अजूनही आठवते जेव्हा त्या आजारातनं बाहेर आल्या होत्या रिकव्हर झाल्या होत्या आणि घरी भेटायला आलो होतो त्याच्यानंतर त्यांचा मला फोन आला की मी परत प्रॉडक्शन सुरू करते संजय सेकंड इनिंग सुरू करते मी भोरला कुठेतरी शूटिंग होत ऍक्च्युली मी बिझी होतो पण मी सगळं लाईनअप करून दिलं कॅमेरामॅन लाईनअप करून दिला अँड आय आय वेंट देर भोरला मी पहिल्या दिवशी मी गेलो की स्मिता ताईची सेकंड इनिंग सुरू होते सो दॅट इज हाव माय रिलेशन इज विथ स्मिता ताई सो येस तळवळकर नावामागे मला आठवतं एकदा तू घरी आला होतास आणि आय थिंक मी नव्हते मी बाहेरून कुठून तरी आले होते मी आणि अंबर माझा नवरा बरोबर तर मला अजूनही आठवत आहे की ती मला असं वाटतं की ती आपली पहिली भेट होती आणि मी ओळख करून दिली की संजय दादा हा अंबर माझा नवरा आणि तू त्याच्याकडे बघितलंच आणि तू म्हणलास हा अंबर तळवलकर आहे मला वाटलं अंबर तळवलकर असं मोठा कोणीतरी असेल त्याला वाईट नाही पण ते पण किती जेन्युनली खरं तू किती खरा आहेस बघ ना किती खरा आहेस तू अंबरला भेटलो नव्हतो आधी जेन्युनली म्हणा अच्छा तू अंबर तळवल करेस काय तसा छोटासा आहे ना ऍक्च्युली इट इज अ रॉंग रिॲक्शन नाही नाही अजिबात नाही आम्हाला कुणालाच वाईट नाही वाटलं ना तर आम्ही तेव्हा पण म्हणलो होतो की किती जेन्युन आहे हा वा वा थँक्यू गिव्ह मी माय रिगार्ड प्लीज नक्की 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 बरं दादा तू हेही जेन्युनली सांगितलंस की तू दिलके करीतचे सगळे एपिसोड नाही बघितलेस काही बघितलेस सो त्या काही एपिसोड मध्ये तुला म्हणजे बघून तुला माहीत असेल की तुझं स्वागत आम्ही गिफ्ट देऊन करू आणि मग आपण पुन्हा एकदा गप्पांना सुरुवात करू अच्छा स्वागत करायचं का गिफ्ट नाही माइंड ब्लोईंग सुपर वा वा नाईस नाईस आपल्या दोन मैत्रिणी आहेत शिल्पा आपटे आणि मेधा गलगली नावाच्या आणि त्यांच्या ब्रँडचं नाव आहे प्रधा सो हे त्यांनी तुमच्यासाठी पाठवलंय एक हँड पेंटेड डेकोरेटिव्ह बॉटल आहे आपली आणखीन एक मैत्रीण आहे अंजली बर्वे नावाची आणि तिच्या ब्रँडचं नाव आहे अनुष्का मंचिंग आणि तिने तुमच्यासाठी शाही मुखवास पाठवलाय आवळा सुपारी आवळा पापडी आवळा किस असं काय काय छान छान पाठवलंय थँक्यू थँक्यू अनुष्का मंचिंग सो दादा आपली आणखीन एक मैत्रीण आहे कल्याणी मोडक नावाची आणि तिच्या ब्रँडचं नाव आहे क्रिएटिव्ह माइंड आणि तिने तुमच्यासाठी ना दगडातून बनवलेले हे छान छान आर्टिफॅक्ट पाठवले सो हा दिवा आहे हा चौरंग आहे नाईस नाईस थँक्यू थँक्यू कल्याणी थँक्स लॉट सो त्यांनी काय केलं माहिते हे जे रस्त्यावरती पाथरवाड असतात ना त्यांच्याकडून हे सगळे बनवून घेतलेत 
व्हेरी नाईस यार व्हेरी नाईस मस्त आहे ना कोण सिंगल मॉल्ट वगैरे कोण देत नाही कुठ काम करतो यार कोई सिंगल मॉल दे रहा है कोई सिगरेट का कार्टन दे रहा है तो मैं समझू है ना अपनी आखीन एक मैत्रीण है सरिता पेड़कर नावाची तिचा ब्रैंड च नाव है शाकूज ती खूब सुंदर सुंदर लेदर ऐसी पर्सेस कसा पाउच तुझे पाठ थैंक यू थैंक यू सरिता थैंक्स लॉट ता बेल्ट आठ नाइस वनश्री पांडे नावाची आपली एक मैत्रीण आहे आणि तिच्या ब्रँडचं नाव आहे नयापन क्रिएशन्स आणि तिने तुझ्यासाठी एक मस्त पैकी कुर्ता पाठवलाय कॉटनचा थँक्यू थँक्यू वनश्री थँक्स लॉट नाईस हा कुर्ता मी वापरणार दादा आपले आणखीन एक मित्र आहेत निशांत आवळे नावाचे आणि त्यांच्या ब्रँडचं नाव आहे चेरी पिक आणि त्यांनी तुझ्यासाठी एक मस्त पैकी केबिन बॅग पाठवल वा सुरेखा तुझ्या शो मध्ये मला दर महिन्याला बोलवायचा सिरियसली वा 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 या हे मला एक्सपेक्टेड नव्हतं थँक्यू थँक्स अ लॉट थँक्स अ लॉट हा एक पर्सनलाइज्ड नेम टॅग सुद्धा आहे वा क्या बात आहे सुरेखा नाईस ना व्हेरी नाईस म्हणजे मी ऍक्च्युली एवढे इंटरव्ह्यूज केले पण असं कधी ऐसं गिफ्ट गिफ्ट फेकून नाही मारले मला सिरियसली तिरा शो बहुत अच्छा यार हा हर महिने मी बुलाया कर मेरे को काय ना तर मी कॅमेरा कर लो सॉरी भाई तरी को असिस्ट करणे आहे का मी बर निशांत दादानी ना ह्या बॅग्स वरती आपल्या दिलके करीबच्या सगळ्या प्रेक्षकांसाठी पस्तीस टक्के डिस्काउंट सुद्धा ठेवलाय वाव वाव क्या बात है सुपर मी हे वापरणार आणि तुम्ही पण सगळे वापरा प्लीज बॅगच नाव काय चेरी पिक चेरी पिक चेरी पिक प्लीज वापरा स्वतः गप्पांना सुरुवात करू शकतो पुन्हा एकदा म्हणजे छान गप्पांना तू सुरुवात केली होतीस पण मी तुला गिफ्ट देऊन इंटरप्ट केलं सॉरी हा माझं जरा असं होत इकडे तिकडे मी वाहवत जातो बर आपण सुरुवात तुझ्या लहानपणापासून करूया का कारण मी असं ऐकलंय की तुझं आणि तुझ्या आई वडिलांचं रिलेशन खूप भारी होत हो सो त्याच्याबद्दल सांगू शकशील का अच्छा तू म्हणजे रडवायचं ठरलंच आहे मला नाही नाही पण माझं आई मी आई वडिलांचं ऐकूल दे आणि कसं झालं की मी खूप वर्षांनी झालो म्हणजे नवसाचा म्हणतात ना तर मी नवसाच आहे आणि मी खूप खूप लाडाच आहे ऍक्च्युली माझी आई शिक्षिका होती आणि माझे वडील बँकेत होते आणि बेसिकली यु नो काय म्हणतात नॉट अ लोअर मिडल क्लास बट नॉट अपर मिडल क्लास यु नो समवेअर ठाण्यातच राहायचो मी वन बेडरूम हॉल किचन हॉल किचन पण नाही वन वन बेडरूम असं घर होतं आमचं बट वी आर हॅपी यार आणि आय मीन मला ना आई वडिलांबद्दल बोलेन तेवढं कमी ऑफकोर्स सगळ्यांचंच असं होतं पण मला कौतुक काय वाटतं की त्यावेळी ना म्हणजे माझ्या आई वडिलांचं असं काही दे वर नॉट डुईंग ग्रेट यु नो दे वर दे वर डुईंग ओके म्हणजे वडिलांचा काही एक सॅलरी होती एक दीड पावणे दोन हजार आणि आईची काही सॅलरी होती दीड हजार पण मला आठवत नाही सुलेखा की मी कधीच बसने फिरलोय किंवा मी कधी ट्रेनने ट्रॅव्हल केलंय नेवर मी ऑलवेज फिरलो मी टॅक्सीनेच फिरलोय आणि मी ऑलवेज लाडातच राहिलोय आणि हे कसं त्यांनी मॅनेज केलं म्हणजे जेव्हा मी आता मी बाप झालोय आणि यु नो आय स्टार्टेड अर्निंग अँड आय एम मॅनेजिंग एव्हरीथिंग सो मला बऱ्याच वेळा असं होतं ना की माझी पण मुलगी आहे आणि समजा तिचे काही लाड पुरवायचे असतील तर कधी कधी असं होतं ना पण की नाही यार हे नाही कर सकते आम्ही पण माझ्या आई वडिलांनी कधीच नाही केलं रे असं आणि मी नेहमी असा विचार करतो की यार हे कसं मॅनेज केलं असेल यांनी बट दे नेव्हर एव्हर म्हणजे आय वॉज द आय वॉज द मोस्ट पॅम्पर्ड चाईल्ड यु नो मोस्ट पॅम्पर्ड खूप लाडात वाढवलं मला आई वडिलांनी आणि माझ्या आईसाठी तर यु नो संजू वॉज द वर्ल्ड फॉर हर आणि कसं झालं ना म्हणजे जेव्हा आई गेली माझी सो आई अल्झायमरने गेली 
यु नो आणि अल्जायमर मध्ये असताना आपण सगळे विसरतो ना सगळे विसरतो सो त्या अल्जायमरच्या आजारात सुद्धा तिला एक गोष्ट माहिती होती एक गोष्ट लक्षात येते त्याची संजू जो समोर येईल त्याला ती संजू म्हणायची म्हणजे कोणी असेल धृती असेल माझी मुलगी असेल माझी बायको असेल कोणीही आला तरी त्याला ती संजू म्हणायची आणि मला ह्या गोष्टीचं अजून आश्चर्य वाटतं की किती प्रेम करू शकतो माणूस की एक भूलणेवाली बिमारी बी उसको भूल भूलने नाही दिया उसने यु नो की आय मीन असं प्रेम नाही करू शकत यार तू सुले का गडबड करते यू स्टार्टेड ऑन यू स्टार्टेड ऑन एनिवे सो या म्हणजे माझी आई नाही नाही ऍब्सुलटली नॉट गुड ऍक्च्युली आय एम टॉकिंग पण मला मला त्या गोष्टीचं खरंच राहून राहून आश्चर्य वाटतं की ह्या काय करिश्मा आहे ना की एक विसरायला लावणारा आजार तोही त्या आईला आपल्या मुलाचं नाव विसरू देत नाही ही एक हा काहीतरी वेगळा करिश्मा आहे आणि हे फक्त आईच्या बाबतीत होऊ शकतं हे कोणाच्याही आईच्या बाबतीत होऊ शकतं सो दॅट इज वन थिंग अँड माय फादर वॉज तो ही वॉज म्हणजे प्रत्येकाचाच बाप असतो ऍक्च्युली असा प्रत्येकाचा बाप हिरो असतो माझे वडील पण हिरो होते माझ्यासाठी पण गंमत कशी आहे ना की ऍक्च्युली माझे बाबा गेले ना मी आप्पा म्हणायचो त्यांना तर मी त्यावेळी खूप बिझी होतो ऍज अ कॅमेरामॅन ना आय वॉज वर्किंग डे नाईट डे नाईट आय वॉज वर्किंग आणि म्हणजे असं असायचं ना की माझ्या वर्षभराचे डायरी माझी फुल असायची त्यावेळी आपण डायरीज मेंटेन करायचो ना तर ह्या महिन्यात हा पिक्चर आहे मग त्या महिन्यात तो पिक्चर आहे माझं असं वर्ष दीड वर्ष असं माझे नेक्स्ट बुक असायचो मी सो फार वेळ द्यायचा देता यायचा नाही मला घरी आणि आप्पा मला म्हणाले आप्पा रिटायर्ड झालेले आप्पा मला म्हणाले की त्यांचा अंगठा ना हलत नाही तर तर मला बरेच दिवस वेळ नव्हता तर फायनली मी माझा मित्र आहे आपला सगळ्यांचा अमय खोपकर त्याने मला हिंदुजामध्ये अपॉइंटमेंट घेऊन दिली आणि मी गेलो आप्पांना घेऊन मी प्रमित आम्ही दोघेही गेलो आणि मग डॉक्टरने काही त्यांना विचारलं काय काय होतंय असं होतं का सिमटम्स विचारले आणि डॉक्टर सेड की जरा आमचं हॉस्पिटल बघा तुम्ही छान तुम्हाला वाटेल मग आप्पा बाहेर गेले आणि डॉक्टर मला म्हणाले की दीड साल तर मला आधी कळलं नाही वॉट वॉट अंगठा दुखतोय ना अंगठा दुखत पण नाही हलत नाही डेड साल तुम्हाला कळलं नाही आधी सो ही सेट की इट्स अ न्यूरो मोटर डिसीज नावाचा डिसीज आहे आणि एव्हरी डे त्यांची बॉडी एक एक ऑर्गन सोडत जाईल आणि फायनली फक्त लंग्स राहतील दीड वर्षात आणि मला ऍक्च्युली मला सिंकच झाले ना म्हणजे इमॅजिन करणार तू कसं सिंक होणार मला पुढचे पाच सहा तास मला सिंकच होत नव्हतं आणि बेसिकली तू गेला असेल की फक्त अंगठाच दुखतोय हा मी का गेलो असं झालं मला म्हटलं हा खोट बोलतोय का डॉक्टर आम्ही रिसर्च पण केला न्यूरो मोटर डिसीज वर तर त्याच्यावर काही फार नव्हतं आणि प्रॅक्टिकली आय सॉ माय फादर यु नो लिव्हिंग ए वन ऑर्गन एव्हरी डे अँड फायनली हिज लंग्स वर वर्किंग पण त्याच्यातही ना म्हणजे कसं झालं की मी का सांगितलं की मी खूप बिझी होतो की ते झाल्यानंतर समाव असं झालं की माझे सगळे शूटिंग्स कॅन्सल व्हायला लागले म्हणजे पुढच्या महिन्याला शूटिंग आहे ते कॅन्सल झालं मग त्याच्या पुढच्या महिन्याला शूटिंग आहे ते पोस्टपोन झालं असे पुढचे सहा सात महिने सगळे शूटिंग्स पोस्टपोन झाले आणि आय वॉज जस्ट सिटिंग ॲट होम मग आय स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विथ हिम सो आपण विस्की प्यायला खूप आवडायची आणि त्यांचं जास्त नसायचं म्हणजे आजची आई शिक्षिका तर शिक्षिकेचा एक वेगळा एक एक रोल असतो ना तर नाही ना रोज नाही पाहिजे तर मी आपल्या आईला गपचूप मग आप्पा आणि मी गपचूप वगैरे असं करून ना आय स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विथ हिम आणि सी वाईल्ड ड्रिंकिंग नो आय न्यू की हे जास्त दिवस नाही आहे तर जेवढे दिवस आहे तेवढे दिवस करूया हे फिलिंग खूप वाईट आहे सी हे करताना ना हे फिलिंग खूप वाईट असतं पण आय वॉज डुईंग इट आणि मग त्याच वेळी दुनियादारीचं काम सुरू झालं आणि दुनियादारी दुनियादारी आता बनला दुनियादारी यु नो दुनियादारी शूट करायला प्री प्रोडक्शन करताना माहिती नव्हतं ना की हा दुनियादारी बनणार 
सो माझ्या घरीच काम सुरू होतं दुनियादारीचं असिस्टंट यायचे सगळे युनिट यायचं काम करायला प्री प्रोडक्शनला ऍक्ट्रेस यायचे आणि आपा एका रूम मध्ये असायचे बट ही युज टू लाईक इट नो की कारण आपांचं कसं होतं ना की आपा वॉज आपा वॉज व्हेरी व्हेरी केअरिंग व्हेरी इनसिक्युअर अबाउट मी माय करिअर यु नो मी जेवढा इनसिक्युअर नव्हतो माझ्या करिअर बद्दल तेवढा माझ्या करिअर बद्दल आपा इनसिक्युअर होते एकदा कसं बँकेत काम करणारा माणूस शाळेत एका शाळेत प्राथमिक शाळेत शिकवणारे शिक्षिका त्यांना काय माहिती असणार ना फिल्म इंडस्ट्रीबद्दल सो त्यांना असं वाटायचं की ह्याचं काही नाही होणार फारचं ओके तर जेव्हा जेव्हा घरी माझ्या फ्रेंड्स यायचे म्हणजे कधी निशिकामत आला कधी राजीव पाटील आला कधी कोणी ऍक्टर आला अंकुश चौधरी आला किंवा स्वप्नील जोशी आला कोणी आले माझ्या घरी किंवा पार्टी असेल तर खूप लोक यायचे घरी विनय आपटे यायचे आणि सो आपा स्ट्रगल करायची त्यांच्याकडे माझ्यासाठी की बघा माझ्या मुलाचं काय आहे तुम्ही आणि हा आणि अफकोर्स आपल्याला सगळ्यांनाच आवडतं ना की अरे बाप स्ट्रगल करायला भेटे गेली तर सगळे मित्र मजा घ्यायचे आपांची आणि आपा असं असेल की ते सगळं तुझ्याकडे येत असतील स्ट्रगल करायला अरे नाही असं नव्हतं मला सिनियर होते सगळे नाही तसं काय म्हणत की कोणीतरी तुझ्याकडे येत आता सपोज मी आले तुझ्याकडे तर मी डेफिनेटली स्ट्रगल करायला पण येस मी सांगू आपा जर आता असते ना आपण आता पण माझ्यासाठी स्ट्रगलच गेली असती सो सो या तर त्यावेळी दुनियादारीचं सगळं प्री प्रोडक्शन चालू होतं ना आपा युज टू लाईक इट की संजूचं काम चालू झालंय ओके संजूचा पिक्चर होतोय आणि मला माहिती होतं दॅट ही वॉज लिव्हिंग ए यु नो वन ऑर्गन एव्हरी डे सो हळूहळू पाय गेले फिंगर्स गेले पाय चालेल असे झाले आणि मग प्रत बॉडी प्रत एक एक ऑर्गन आणि फार विचित्र असतं ते तर ते होत होतं बट तरी पण ही वॉज हॅपी आणि शूटिंगला गेलो मी दुनियादारीच्या शूटिंगला पुण्याला गेलो आणि पुण्याला शूटिंग सुरू झालं तोपर्यंत आपा ऍक्च्युली यु नो खूपच बेडरेडन होते आणि कधी जातील आत्ता जातील की नंतर जातील असं होत होत आणि माझं शूटिंग सुरू होत तिकडे सो एक दिवस ते प्रमिताला म्हणाले की ऍक्च्युली काय मला जायचं आहे पण त्याचं शूटिंग संपू दे मग जातो आणि असं झालं की यार प्रमिताने मला फोन करून सांगितलं की ही सेईंग दॅट सो मला कळे ना की काय रिॲक्ट करायचं आता आणि एक दिवस फोन आलाच तर त्या दिवशी योगा पण बघ ना कसा असतो की मी दुनियादारीचा तो सीन शूट करतोय जेव्हा श्रेयस त्याच्या बेड रिडन असलेल्या वडिलांना भेटायला जातो आणि मला फोन आला थोडा फिल्मी आहे सिनारिओ पण खरं आहे तर मी सीन शूट केला मला प्रमिता म्हणाले की तू ये आता आणि मी आलो म्हणजे मी ऍक्च्युली ना मी काय केलं मी तरी दिवसभर शूटिंग करत होतो म्हणजे एक असताना तुझं मन मानत नाही बघ असं नाही रे असं नाही होऊ शकत आपला बाप जाईल ही कल्पना नसते ना तर माझं मन मानत नव्हतं मी तरी आय वॉज पुशिंग माझ मी शूटिंग करतोय मी शूटिंग शेवटी मला झालं की आता आय थिंक आय एम पुशिंग माय सेल्फ टू मच आय शूड गो आणि मी गेलो सो रात्री मी पोचलो ही वॉज ते हॉस्पिटलमध्ये होते अँड ही वॉज बेड रिडन आणि ते झोपले होते मग मी नेक्स्ट डे परत सकाळी ते उठले त्यावेळी मी गेलो त्यांच्याकडे त्यांनी डोळे उघडले त्यांनी माझ्याकडे बघितलं आणि त्यांचे एक्सप्रेशन असे होते की अरे वा आलास तू अच्छा म्हणजे शूटिंग संपलं आहे अँड दॅट ही वेंट सो इट वॉज लाईक यु नो क्या बोलता है नर दुनियादारी मैं दुनियादारी सक्सेस सग क्रेडिट ऐक्चुअली अपना देते कारण कारण एवडा विचित्र एक्सपीरियंस होता ना तो अजु मी आई आई स्टील टॉक टू मै फादर मैं आई शी नहीं एवं बोलत मी पी अपनशी रोज बोलते जेन्युनली बोलते बिकॉज ती लहानपनापस अपने सग बरबर ना कि इफ यू आर इन अ सीच्युएशन तो एक तर कोण आहे आपण बाप्पाला सांगतो नाहीतर आपल्या वडिलांना सांगतो तर माझ्यासाठी हेच होतं की मी जर आपांना सांगितलं तर आपांचं देवाबरोबर सेटिंग आहे आणि मग ते सांगतात आणि ते लिटरली असं करायचं म्हणजे लहानपणापासून की माझं काही प्रॉब्लेम असेल काही शाळेत 
माझा पेपर असेल तर ते मला देवासमोर उभे ठेवायचे आणि मग ते देवाशी गप्पा मारायचे की बघ याचं हे आहे ते आहे ते तू कर आय स्टील बिलीव्ह की माझा माय फादर मस्ट बी डुईंग इट फॉर मी सो या आय मी अरे यार आय डेंट थिंक की हे इंटरव्ह्यू ऐसा चालू होगा शेत नो प्रॉब्लेम नो प्रॉब्लेम नाही नाही आपण आय एम कम्फर्टेबल आय एम कम्फर्टेबल आय एम कम्फर्टेबल सो आई शिक्षिका होती म्हणजे घरातलं वातावरण असं एकदम कडक वगैरे होत अरे बॉस म्हणजे सवाल आई शिक्षिका आणि आईचा ते पण असताना शिक्षिकाचा एक सॉरी पण तिचा एक इगो होता की ती शिक्षिका आहे आणि संजय जाधव हा शिक्षिकेचा मुलगा आहे म्हणजे मी ऍक्च्युली इंजिनियर होण्याचं कारणच माझी आई आहे आणि तिचं प्रोफेशन आहे मला काडीचा इंटरेस्ट नव्हता इंजिनियर इंजिनियर होण्यामध्ये मला अजिबात इंटरेस्ट नव्हता मला मला एन एस डीला जायचं होतं किंवा एफ टी आय ला जायचं होतं किंवा मला काहीतरी वेगळं करायचं होतं म्हणजे नॉट पर्से की मला सिरमेंट रेफरन्स व्हायचंय किंवा मला डिरेक्टर व्हायचंय असं काही नाही मला काहीतरी वेगळं करायचं होतं पण आईचं स्ट्रेट म्हणणं होतं की हे बघ तू शिक्षिकेचा मुलगा आहे शिक्षिकेच्या मुलाने आयदर इंजिनियर झालं पाहिजे किंवा डॉक्टर झालं पाहिजे और म्हणजे आई खरं सांगू का आता जी यंग जनरेशन बघत असेल तर त्यांना वाटेल की अरे हमने थ्री इडियट्स देखा आहे और आपल्याला जे वाटतं ते करायला पाहिजे पण मला सांगू ह्याच्यात एक वेगळीच मजा आहे की मी माझ्या आईसाठी इंजिनियर झालो मला ह्याच्यात वेगळीच मजा वाटते आणि मला खरंच अभिमान वाटतो याचा ज्या दिवशी मी इंजिनियर झालो म्हणजे मी कॉलेजमध्ये जायचो तो पण केमिकल इंजिनियर तर मी ऍक्च्युली खरं सांगू मी सेकंड इयर ला असतानाच मला फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये असिस्टंट डिरेक्टर म्हणून काम करायला मिळालं वगैरे ते सगळं सुरूच झालं सो मी घरी कधी सांगितलं नाही की मी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये असिस्टंट डिरेक्टर म्हणून काम करतोय मी सांगायचं की मी कॉलेजला चाललोय ओके आणि मग त्याच्यानंतर मला लायब्ररीत खूप वेळ काम करायला लागतो अभ्यास करायला लागतो म्हणून मी सकाळी सातला जायचो सातच्या शिफ्टला तिकडे शूटिंग करायचो मी आणि मग मी रात्री पॅकअप झाल्यावर घरी यायचो आईला वाटायचं की मी कॉलेजमध्ये आहे आणि यु नो सो त्याचा तर अरे त्याचा तर सॉलिड किस्सा आहे म्हणजे ते तोपर्यंत आईला फिल्म इंडस्ट्रीचं माहिती नव्हतं तिला एवढं माहिती होतं की मी नाटकात कामं करतो एकांकिकांमध्ये वगैरे कामं करतो सो तेही आईला माहिती नव्हतं यु नो कारण आईचं सिम्पल म्हणणं होतं की राधर आईचं म्हणणं ते कायम राहिलं म्हणजे माझा डोंबिली फास्ट नावाचा सिनेमा रिलीज झाला ना तोपर्यंत आईच असं म्हणणं होतं की हे बघ तुला कॅमेरामॅन म्हणून काम करायला आवडतं ना मग तू सॅटर्डे संडे कर ना तू आधी कुठेतरी इंजिनियर झालं असतं तू नोकरी कर सॅटर्डे संडे तू हाऊस म्हणून सिनेमाटोग्राफी कर म्हणजे हाऊस म्हणून सिनेमाटोग्राफी करायला माझा बाबा बसलाय का अच्छा संजय जाधव काय डेट आहे असं नाही होऊ शकत ना तर तर झालं काय कॉलेजमध्ये असताना मी ना एकांकिकांमध्ये पण कामं करायचो तर एक नाट्य दर्पणची कल्पना एक आविष्कार आणि एक नावाचा प्रकार सुरू झाला होता यु नो एक क्या बोलते उसको तुला माहिती असेल कल्पना एक आविष्कार आणि एक नाट्य दर्पणची एकांकिका स्पर्धा आता होतेच पण ती जेव्हा पहिल्या वर्षी झाली ना तेव्हा काय फार कल्पना नव्हती आपल्याला कल्पना एक आविष्कार आणि अच्छा एक आयडिया आणि त्याचं वेगवेगळं सो ती एकांकिका स्पर्धा होती आणि नाट्य दर पण एक वलय होत ना म्हणजे आता तर शॉर्ट फिल्म आणि हे सगळं विश्व बदलले पण त्यावेळी खूप मोठं वलय होत सो आम्ही आणि आम्ही ठाण्यात राहायचो ठाण्यातला आमचा ग्रुप तर आम्ही नाट्य दर्पणच्या एकांकिकेला एंट्री दिली होती आणि मग आम्ही आमची एकांकिका पहिल्या दहा मध्ये आली आणि मग पहिल्या दहा एकांकिकांचा एक तो जो फायनल फिनाले असतो तो दामोदर नाट्यगृहात होता नाव काय होतं एकांकिकेचरी जोशींची एकांकिका होती त्याच्यात मी खूप चांगला रोल करायचो मोठा रोल करायचो आणि झालं असं की मी सकाळी आईला सांगितलं संडेचा दिवस होता तर संडेला कोणतं कॉलेज असतं तर इंजिनिअरिंग तर बाबा इंजिनिअरिंगला खूप अभ्यास करायला लागतो मी आईला करून तू अभ्यास वगैरे करायचा अरे चल मी कुठे अभ्यास करायचो फार नाही अभ्यास करायचो मी सॉरी हे मी मला ना भीतीच वाटते ऍक्च्युली खरं बोलताना उगीच कोणीतरी आपला तेवढाच आदर्श घ्यायचा संजय जाधवने कुठे अभ्यास केला असं नाही अभ्यास करायला लागतो तर 
मी एकांकिकेला गेलो एक तर ठाण्यावरनं दामोदर ट्रेनने प्रवास करायचा वगैरे ते सगळं ना रे गेलो मी एकांकिकेत काम केलं आणि ते पहिल्यांदा आम्ही सगळं ठाण्यात असल्यामुळे आम्हाला फार ग्लॅमरशी काय संबंध नव्हता आमचा तर मी त्यावेळी पहिल्यांदा ना प्रदीप पटवर्धन संजय मोने आणि असे विनय आपटे आणि असे असे लोक ना आजूबाजूला वावरताना बघितले आणि आय वॉज लाईक झॅप्ट रे यो माय गॉड हे काहीतरी वेगळं आहे विश्व यु नो आणि मग मी रमलो रे त्याच्यात तर मग एक मग आपण आता रिझल्ट ऐकूनच जाऊया वगैरे तर एकांकिका संपली होती माझी दुपारीच मी ऍक्च्युली निघायला पाहिजे होतं पण मी रात्रभर थांब रात्री थांबलो रात्री काहीतरी साडे अकरा बाराला रिझल्ट लागला आमची एकांकिका तिसरी आली मग सेलिब्रेशन झालं असं करून शेवटच्या ट्रेनने मी घरी आलो मग मी घरी आल्यावर मी झोपलो आणि मी सकाळी असा उठलो ना तर शॉर्ट असा आहे की मी पहिला पहिला शॉर्ट असा आहे की मी झोपेत न उठतो असे मी डोळे उघडतो ओके आणि दुसरा शॉर्ट एक वाईड शॉर्ट आहे त्याच्यात मी झोपलोय आणि माझ्यासमोर आई चेअरवर बसली आहे पेपर वाचा ओके आणि तिसरा शॉर्ट आहे की माझ्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने आईचा शॉर्ट जातो त्याच्यात फोरग्राउंडला जो पेपर आहे ना त्या पेपरवर इथे बॅक साईडला मला दिसेल असं तुझ्या बाजूला मला दिसेल असा माझा फोटो परफॉर्म करताना नाट्य दर पण एकांकी आई अशी पेपर काढून बसली बर तिला काही वाचण्यात इंटरेस्ट ना शी जस्ट वेटिंग की मी आणि ना ती बराच वेळ फक्त अशी पेपर धरून आहे आणि ती फक्त बसली आणि मी डोळे मी बघितलं आणि आय केम टू नो की बॉस आय एम जॅक लागली आय एम जॅक तर आईने असा पेपर खाली केला आणि मी म्हटलं सॉरी मी काल ते एकांकिका स्पर्धा होती मी तिकडे गेलो होतो मग ऑफकोर्स आईला वाईट वाटलं आणि कारण मी खोटं बोललो खोटं कधी बोलायचं बरोबर बरोबर यु नो आणि येस ते मी पाळायचो म्हणजे आईला मी प्रॉमिस केलं होतं की मी जोपर्यंत इंजिनिअरिंग करणार नाही पास करणार नाही तोपर्यंत मी कोणतंच व्यसन करणार नाही ओके सो ते मी पाळलं सो आय वॉज व्हेरी मम्माज बॉय यु नो सो या आय मीन हे सगळं माझं करत होतं मी इंजिनिअरिंग करत असताना मला इंजिनिअरिंग करायचं नव्हतं पण मी फक्त आईसाठी करत होतो आणि ते मी केलं ज्या दिवशी मी केलं त्या दिवशी मी आईला आई शाळेत होती आणि त्यावेळी काय मोबाईल वगैरे नव्हते मी पीसी वरनं फोन केला आणि आईला सांगितलं आई तुझा मुलगा इंजिनिअर झाला ओके आता थँक्यू आता आता प्लीज काय नाही आता मला फिल्म इंडस्ट्रीत जायचंय आता मला काम करायचंय पण तरी पण काय म्हणाली आई त्यावेळी पाच झाला ना इंजिनिअर तर ती ती मोमेंट तिच्यासाठी खूप मोठी होती पण नंतर शी स्टार्ट आहे अरे ऑफकोर्स म्हणजे ऑफकोर्स त्यावेळी ते एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मध्ये एनरोल करायला लागायचं माहिती होतं ना सो मला ते एनरोल करायला लावलं तिने तिथे सांगतो का तिचं म्हणणं होतं की तू कर ना सगळं माझं काही म्हणणं नाही पुढे तू विकेंडला कर ना पण बाकी मंडे टू फ्रायडे हे कर सो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मध्ये ज्यावेळी मी हे केलं ना एनरोलमेंट तर ते एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मधनं काय खूप जेन्युअनली तुम्हाला इंटरव्ह्यूचे कॉल येतात आणि त्यावेळी केमिकल इंजिनिअरिंगला खूप डिमांड होतं अब्रॉडला वगैरे तर रोज कॉलचे लेटर्स यायचे रे इंटरव्ह्यूच्या कॉलचे तर ते आईच्या हातात मिळालं की मग गडबडणार आहे सो मी काय केलं मी त्यावेळी त्या पोस्टमॅन बरोबर सेटिंग केलं होतं तर इंटरव्ह्यूच वगैरे काय आलं ना असे कॉर्पोरेट लेटर्स आले ना की तो टाकायचा नाही घरात मी समजा घरात नसलो तरी तो स्वतः जवळ ठेवायचा आणि मग मी दिसलो की असं मी सेटिंग केलं होतं नाहीतर मला आईने त्यावेळी नोकरीला लावलंच असतं म्हणजे कन्फर्म मला आणि दोन तीन वेळा तिच्या हातात लेटर्स मिळाले पण मग मी इंटरव्ह्यूला गेलो पण मी मी काही इंटरव्ह्यू दिला नाही मग मी फेल झालो वगैरे असं सांगितलं इंटरव्ह्यूला ते सगळं केलं मी यु नो बिकॉज आय डिंट वॉन्ट टू डू दॅट आय वॉज रिअली नॉट हॅपी माझ्यासाठी एवढंच होतं की तुझं काय बाबा तुझा इगो आहे ना शिक्षिकेचा मुलगा इंजिनिअर झाला पाहिजे चल मी इंजिनिअरिंग करली आम्ही इसके आगे आणि बाबांचं काय म्हणणं होतं या सगळ्या नाही बाबा वॉज व्हेरी कुल यु नो आप्पा वॉज आप्पा वॉज आउटस्टँडिंग आप्पा काय तर म्हणजे खरं सांगू तर आप्पा ना आईचं सगळं ऐकायचंय ओके विच इज द बेस्ट थिंग अबाउट आप्पा कारण जे मी पाहिलंय माझे माझे आप्पा वॉज व्हेरी डायनामिक यु नो बिफोर मॅरेज हि वॉज व्हेरी डायनामिक अँड हि वॉज अ व्हेरी राऊडी गाय अँड जेव्हा आई बरोबर लग्न झालं त्यांचं त्यावेळी आई चेंज हिज लाईफस्टाईल आणि दॅट आप्पा युज टू रिस्पेक्ट की हिच्यामुळे माझं आयुष्य बदललं आज मी जो काही 
जे काही घर घेतलंय स्वतःच्या मालकीचं आहे आणि आज मी जे काही माझ्या मुलाला करू शकतोय हे फक्त ह्या तुझ्या आईमुळे आहे सो आपा ऑलवेज इज टू रिस्पेक्ट आईज थॉट प्रोसेस पण आपाने मला कधी अशी जबरदस्ती नाही केली यु नो कधीच नेवर एव्हर की तुला हेच केलं पाहिजे ती म्हणते तसंच कर दॅट टाइम आपा युज टू बी व्हेरी कुल ऑफकोर्स परत मी तुला सांगतो की सामान्य मध्यमवर्गीय घरात फिल्म इंडस्ट्री बद्दल काही मिथ्स आहेत यु नो त्या काय तुम्ही आणि त्या मिथ्स आहेत त्या का आहेत तेच मला कळत नाही म्हणजे मी तर माझं तर उलट म्हणणं आहे की फिल्म इंडस्ट्री इज द मोस्ट सेन्सिबल फील्ड यु नो सेन्सिबल इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री बद्दल जे म्हणतात ना की तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये तर हेच होतं तर मला नेहमी असा प्रश्न पडतो की आमच्या इंडस्ट्रीमध्ये जर एवढं वाईट होतं तर मग कोर्टात फक्त फिल्म इंडस्ट्रीची प्रकरणं पाहिजेत ना तर तसं नाही आहे ना म्हणजे हार्डली मला असं वाटतं वन पर्सेंट फिल्म इंडस्ट्रीतली प्रकरण असतात मला तर उलट वाटत की आपलं फील्ड खूप शिस्तप्रिय आहे ऍब्सुल्युटली यार ऍब्सुल्युटली म्हणजे त्या दिवशी मी तुला मी रेग्युलर क्रिकेट खेळायला जातो आमच्या नेट्स मध्ये असं कोणतरी मला म्हणालं की सर आय कॅन अंडरस्टँड तुमचं फील्ड असं आहे तुम्हाला म्हटलं अरे नाही भाई आमचं फील्ड ऍक्च्युली खूप सेन्सिबल आहे आणि आम्ही सगळे खूप हेल्थ फ्रीक आहोत आम्ही खूप डिसिप्लिन आहोत आम्ही सकाळी उठून वर्कआउट करतो आम्ही वेळच्या वेळी जेवतो फक्त काही गिने चुने लोक की वजेस ना पण वो गिने चुने लोक हर इंडस्ट्री मे प्रॉब्लेम असा आहे की आपल्या इंडस्ट्री मधले लोक दिसतात दिसतात बरोबर यु नो आणि मग फक्त तेवढाच धागा पकडला जातो की अरे यांच्या इंडस्ट्रीत असं होतं ऍक्च्युली असं नाही आहे म्हणजे जर तू आताची पिढी बघशील म्हणजे माझ्या जनरेशन नंतर तुझी जनरेशन आली तुझ्या जनरेशन नंतर आता अजूनही जनरेशन आहे एव्हरी जनरेशन वाईज तू जर बघशील आताचे तर सगळे हिरोज जे आहेत ते कम्प्लीट निर्व्यसनी आहेत ते हेल्थ फ्रीक आहेत ते डिसिप्लिन आहेत मला तर हार्डली कोणी दिसतं की असं रात्री तीन वाजेपर्यंत कोण संबडीज पार्टिंग यु नो सो सो येस पण तरी आपल्या फिल्म इंडस्ट्री बद्दल जे मिथ्स आहेत ते काय आता आपण प्रत्येकाच्या घरावर जाऊन नाही सांगू शकत की नाही हो आमच्या इंडस्ट्रीमध्ये असं नाही पण माझ्या एक घरात ते होते की तुमच्या फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये जे जे आई वडिलांना खूप फेस करायला लागत होतं की अरे बापरे मुलाला फिल्म इंडस्ट्रीत जायला देतात पण येस माय फादर वॉज व्हेरी कुल अबाउट इट की ठीक आहे त्याला करायचं तर करू दे आणि माझ्या आप्पाना ना आय डोंट नो कदाचित काय त्यांच्या डोक्यात होतं मला माहिती नाही मला कळलं नाही पण कदाचित मी त्यांची स्वप्न पूर्ण करत होतो का काय पण ही युज टू बी यु नो ही युज टू बी व्हेरी कुल म्हणजे ते कधीच बोलले नाहीत मला की तू सॉलिड करतोयस किंवा चांगलं करतोयस पण जेव्हा जेव्हा मी त्यांना असं आयसोलेटेड पाहिलं ना की ते त्यांच्या रूम मध्ये बसले आहेत आणि ते फोनवर त्यांच्या कोणत्या तरी रिलेटिव्हशी बोलत आहेत सो ही ऑलवेज इज टू टॉक अबाउट मी आणि कधी कधी तर खोटं बोलायचं आप्पा लाऊड करायचं माहिती आहे म्हणजे मला असं व्हायचं आप्पा थांबा म्हणजे काय आहे की फॉर एक्झाम्पल गावातल्या कोणाचं तरी लग्न आहे किंवा रिलेशन मध्ये कोणाचं तरी इव्हेंट आहे तर मग तुम्ही सगळे यायला पाहिजे नाही मी येईन पुष्पा पण येईल संजूला काय जमणार नाही कारण तो खूप बिझी असतो ना त्याचं काय झालं तो आता इथे लंडनला होता आणि मग त्याच्यानंतर तो इकडे गेला ओ थांबा थांबा काही गरज नाही ना त्यांना कौतुक म्हणजे अरे प्रचंड म्हणजे तुला सांगू सुलेखा माय फादर मी ज्यावेळी पहिली गाडी घेतली पहिल्या गाडीपासून माझ्या मर्सिडीज पर्यंत माय फादर नेव्हर सॅट ड्रायव्हर के बाजूवाले सीट मी कभी भी नाही भेटेल ही ऑलवेज सॅट इन ओनर सीट आणि मी ड्राईव्ह करणार आणि माझे बाबा मागे बसणार आणि गाडीत कोणी नसलं तरी ते मागे बसणार ही युज टू लव्ह इट हो अँड आय युज टू लव्ह इट आय युज टू लव्ह टू सी हिज एक्सप्रेशन की त्यांना त्यांना काहीतरी वेगळीच किक बसायची की मी मी असा गाडीत बसणार ओ गॉड दॅट आय मीन दोज एक्सप्रेशन आर प्राईसलेस यार इसके लिए तो मतलब ना क्या बोलू असे ज्या नशावर करतो ऐसा म्हणजे हे प्रत्येकाच्या आयुष्यात झालं पाहिजे आणि मला असं वाटतं आय मीन एव्हरी सन मस्ट बी डुईंग इट फॉर फादर ऑर फॉर दर पेरेंट्स यु नो सो इट्स इट्स अ ग्रेट फिलिंग पण या आय मीन आपण काय बोलत होतो मी विसरलो ऍक्च्युली दादा पण जेव्हा एखाद्या मुलाला वाटतं हा सामान्य घरातल्या मुलाला की आपण फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये जाऊया तर प्रत्येकाला असंच वाटतं की आपण ऍक्टर होऊया म्हणून 
असं नाही कोणाला वाटत मला कॅमेरावर व्हायचं आहे तुला असं काय वाटत नाही नाही मला मी पण ऍक्टर मला तर अजूनही ऍक्टर व्हायचंय मला कोणी होऊ देत नाही ऍक्टर मी तर मी तर ऍक्टर व्हायला चालवतो इंडस्ट्रीमध्ये पण झालं हा किस्सा मी भरपूर वेळा सांगून झाला तरी पण सांगतो पुन्हा एकदा की मी हेच करायचो ना ॲमेच्युअर एकांगिका वगैरे असंच करायचो सो आपला स्वानंद किरकिरे आहे ना याचा काका ढबू किरकिरे तो तो ठाण्यात राहायचा आणि तो पण थिएटर वाला होता ना डबू दादा कुठेतरी कोणत्या तरी प्रोडक्शन मध्ये टेलिव्हिजन शो मध्ये एक प्रोडक्शन असिस्टंट म्हणून काम करत होता सो वन फाईन डे डबू दादा केम टू माय हाऊस अँड ही सॅड की तुला ऍक्टिंग करायची आहे रोल करायचा आहे तर मी तर आयुष्यात शूटिंग पाहिलं नव्हतं तर मी म्हटलं की हा माहीत करणार आहे आपण तो ठीक आहे कला ज्या एस एल स्टुडिओ मग लेखे चलत्या तरी आता एस एल स्टुडिओ तुला माहिती आहे पण म्हणजे आपल्या व्ह्युअर्सना नाही माहिती आहे एस एल ट्रॉम्बेला म्हणजे जिथे मुंबई संपते आणि समुद्र चालू होतो तिकडे एस एल स्टुडिओ आणि ऑफकोर्स समुद्र असल्यामुळे तिकडे कोळीवाडा आहे आणि तिकडे सगळं सुका फिश ड्राय फिश वगैरे असतं आणि मी तोपर्यंत फक्त आपण वाचलेलंच असतं ना की शूट सेट आणि स्टुडिओ मॅगझिन्स मध्ये सो मी असं त्यावेळी वाचलं होतं की महेश भट सर का इंटरव्ह्यू या इसका इंटरव्ह्यू सो दे इज टू से की वेन एव्हर आय एंटर द स्टुडिओ आय कॅन स्मेल द सेल्युलाईड अँड दॅट स्मेल यु नो फॅसिनेट स्मेल ला ब्ला 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 सो मेरे को लगा सेल्युलाईड का स्मेल असा आता होता सो मे एस एल स्टुडिओ मे एंटर रखा पाव रखा और मैं सेल्युलाइड का स्मेल ढूंढ रहा हूँ आणि सगळ्या सुक्या मच्छीचा वास येतो रे मेरे को समजे नाही बर सेल्युलाईडचा वास कसा आहे हेही मला माहिती आहे ना सेल्युलाईड काय मला नाही माहिती आणि गिरीश घाणेकरांची सिरियल होती हसण्यासाठी जन्म आपला नावाची सिरियल होती दूरदर्शनला आणि ते एपिसोडही असायचे तर प्रत्येक एपिसोडमध्ये एक स्टार असायचं तर त्यावेळी अशोक मामा होते त्या एपिसोडचे स्टार आणि मला काहीतरी रोल होता मी गेलो तर मला गिरीश सरांनी पाहिलं आणि ही रिजेक्टेड मी हि सेड नाही ये नाही चलेगा कारण ही इज टू यंग फॉर दिस रोल काहीतरी सेल्समॅनचा वगैरे रोल होता तर आता इमॅजिन कर यार आपण इतके वर्षांनी पहिल्यांदा शूटिंगला चाललोय आणि पहिल्यांदाच रिजेक्शन आलं तर जेव्हा व्हायचं तेच झालं माझ्याबरोबर आय वॉज पण मला असं झालं की मी शूटिंग बघतो तरी तर मी त्यांना विचारलं म्हटलं शूटिंग बघू का मी संगीत कुलकर्णी आपला सो संगीत वॉज असोसिएट डिरेक्टर दॅट टाइम मी अजूनही त्याला ऐकवत होतो कधी कधी तो भेटला की पण येस ही वॉज नाईस टू मी सो संगीत दादा वॉज यु नो मॅनेजिंग एव्हरीथिंग अँड ही वॉज कॉलिंग द शॉर्ट्स आणि तर तिकडे एक मॅन होता तो व्हेरी स्टाईलिश यु नो कार्गो ट्राउझर्स शूज हॅट असा हात मे सिगरेट अँड एव्हरी वन वॉज आस्किंग हिम एव्हरी वन वॉज कमिंग दादा ये करू दादा वो करू और वो बहुत स्टाईल से ऐसे बोलता था हा इसको हाईटले थोडासा दादा चाय पियेंगे आप मी अभि चाय नाही थोडी देर बाद मग अशोक मामा आले दादा गुड मॉर्निंग मी म्हणला भाई ये बंदा कोण आहे तर मी डबू दादाला विचारले म्हटलं ये बंदा कोण आहे सो ही सेड ये कॅमेरामॅन आहे अँड आय सेड की बॉस आपण को कॅमेरामॅन बनणे काय मी सेट पे राहायला तर सब लोक मेरे को पूचना चाहिए की दादा ये करू दादा वो करू सो दॅट डे आय डिसाईड की मी कॅमेरा करेगा बॉस मग त्याच्यानंतर मी मी ऍक्टिंग सोडली ऍक्च्युली यु नो आय स्टार्टेड रिडिंग बुक्स लॉट ऑफ बुक्स अँड स्टार्टेड मीटिंग पीपल की मला असिस्टंट कॅमेरामॅन म्हणून काम करायचं आहे आणि खरं सांगू असिस्टंट कॅमेरामॅन म्हणून काम मिळणं तुम्हाला कॅमेरामॅन म्हणून काम मिळणं खूप सोपं असतं असिस्टंट कॅमेरामॅन म्हणून काम मिळणं नाही टू मच ऑफ कॉम्पिटिशन ए आणि प्रत्येक कॅमेरामॅनचा एक कम्फर्ट झोन असतो ना की त्याच्याकडे ऑलरेडी चार असिस्टंट असतात तो पाचवा कशाला घेईल तो आता आता सुलेखा तळवेकरचा मुलगा आहे आणि मी त्याला ती मला ओळखते तर मी तुझ्या मुलाला एंटरटेन करेन ना या आउट ऑफ द वी कोण किसको एंटरटेन करे का यार आणि काय एंटरटेन करेन आणि मग बऱ्याच वेळा असं झालं की मी खोटंही बोलायचो कॅमेरा मेरे को या आता मेरे को वो आता मला यायचं काहीच नाही प्रश्न विचारले तर असं माझ्याबरोबर बऱ्याच वेळा झालं आय स्टार्टेड रिडिंग बुक्स आणि मग समाव यु नो आय आय गॉट वन अपॉर्च्युनिटी जहा पे जयवंत राऊत म्हणून आहेत कॅमेरामॅन पण त्याच्या आधी कसं झालं की ते काम मिळत नव्हतं ना तर आमचा ठाण्याचा आता नाही येतो नंदू लबडे नंदू दादा ही वॉज अन ऍक्टर आणि तो 
तो बऱ्याच वातरड मेले नावाचं एक नाटक करायचा तो सो तो मुंबईच्या थिएटरवाल्यांना ओळखायचा मुंबईच्या तो फिल्म इंडस्ट्रीला ओळखायचा बेसिकली सो हिशर की तुला इंडस्ट्रीमध्ये एंटर करायचं ना तर असिस्टंट डिरेक्टर म्हणून काम कर मग मी असिस्टंट डिरेक्टर म्हणून काम करायला त्याने मला कुमार सोनी सरांकडे घेऊन गेला आणि देन आय जॉईन कुमार सर मग त्यांच्याबरोबर मी दोन सिनेमे केले यु नो आणि मग हे करत असताना आपलं ठरलं होतं की आपल्याला कॅमेरामॅन व्हायचं आहे बॉस यु नो आणि मग फायनली थोड्याशा ओळखी झाल्या मग जयूदादा भेटला मग जयूदादामुळे मला पहिल्यांदा अप्रेंटिस असिस्टंट कॅमेरा म्हणून काम करता आलं अँड देन आय मीन देन द जर्नी इज आता खूप कोर्सेस निघाले आहेत इव्हन एफ टी आय मध्ये किंवा कुठेही मोठ्या कॉलेजेसमध्ये डिग्री सुद्धा घेऊ शकतो पण त्यावेळेला असं काही नसतं होतं ना होतं पण मी सी मी ऑलरेडी मी इंजिनिअरिंग केलं बरोबर ए माय फादर वॉज गेटिंग रिटायर्ड बँकेतला त्यांचा जॉब संपत होता मला काहीतरी काहीतरी पैसे कमवणं गरजेचं होतं काहीतरी अर्न करणं गरजेचं होतं आणि मी काहीतरी करतो हे दाखवणं गरजेचं होतं अदरवाईज मला नोकरी करायला लागली असती यु नो मी परत शिक्षण अफोर्डच करू शकत नव्हतो आणि शिक्षण नाहीच पण माझं असं खूप ठाम मत आहे की फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये येण्यासाठी यू शुड बी एज्युकेटेड इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग वेदर इट इज तुम्ही तुम्हाला काय सिनेमॅटोग्राफर व्हायचं तर तुम्ही सिनेमॅटोग्राफीचं एज्युकेशन घेऊन या या इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला ऍक्टिंग शिकायचं आहे त्याचं एज्युकेशन घेऊन या विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ही एज्युकेशन नेवर गोज वेस्ट यु नो विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट त्यावेळी कोर्सेस होते त्यावेळी एफ टी आय होतं त्यावेळी एन एस डी होतं पण माझ्यासाठी तेवढा वेळ नव्हता आणि तेवढा थॉट प्रोसेसही नव्हता माझ्या पेरेंट्सकडे आणि माझ्याकडे तेवढा वेळ नव्हता जेन्युअनली पण आय विल डेफिनेटली सी की येस आता जर कोणाला एंटर करायचं आहे तर आता तर पेरेंट्स पण तेवढे अवेअर झालेत की फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट अ बॅड इंडस्ट्री यु नो तर त्यांनी मला असं वाटतं की त्यांनी प्रोत्साहन दिलं पाहिजे मुलांना आणि दे शुड कम कम विथ एज्युकेशन मग आमच्यासारखं नको काय होतं मी तुला सांगू मला नुसता कॅमेराच्या जवळ उभं राहिला त्यावेळी त्यावेळी प्रोटोकॉल खूप असायचे ना अजूनही प्रोटोकॉल असतात पण आता खूप कमी आहेत प्रोटोकॉल्स त्यावेळी प्रोटोकॉल्स खूप असायचे ना म्हणजे तुम्ही क्या बोलते त्या अल्टी पलटीवर जर तुम्ही बसलात किंवा तर असं कोणी अल्टी पलटीवर बसू शकत नाही ना कॅमेरामॅनच बसू शकतो यु नो किंवा तुम्ही पाटल्या पाटले अगर बैठे तर तेव्हा तुम्हाला युनिटला मिठाई द्यायला लागायची कॅमेराच्या व्ह्यू पॉइंटवर मध्ये जर तुम्ही बघितलं तुम्हाला युनिटला पार्टी द्यायला लागायची जी अजूनही द्यायला लागते ऑफकोर्स पण कॅमेराच्या बाजूला उभं राहता येणं आणि तिकडून कॅमेरामॅनच्या इन्स्ट्रक्शन सांग ऐकणं आणि मग आपण फॉलो करणं ह्याच्यासाठी मला तीन वर्ष लागली यु नो कारण तो एक कॅमेरामॅनचा कॉन्फिडन्स आपल्याला गेन करायला लागतो ना आधी तुम्ही ब्लॅक पेपर आणण्यापासून सुरुवात करता मग कटर पीस आणि कटर स्टँड उचलण्यापासून सुरुवात करता मग कनेक्शन करण्यापासून सुरुवात करता हे करत करत सो हा जो जर्नी आहे ना मधला हा मला असं वाटतं की खूप कट होतो एज्युकेशनमुळे कारण तुमच्याकडे ते नॉलेज बेसिकली आहे यू नो दीज थिंग्स आर बेसिक्स यार हे तर तुम्ही दोन दिवसात तुम्ही समोरच्याला दाखवू शकता की यू कॅन डू इट बट यू हॅव मोर नॉलेज दॅन दॅट यु नो आणि मग त्याच्यानंतर तो कॅमेराचा रॉड हातात येणं विच इज अनदर क्या बोलतो उसको विच इज अम मला तर नेहमी असं वाटतं की ज्या तो रॉड आहे ना तो हे खूप रिस्की प्रकरण आहे ऍक्च्युली कारण ज्याच्यात जो रॉड असतो त्याला असं वाटतं की आय एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड मै मेरे से बडा कोई नाही आणि ऍक्च्युली त्यावेळी तसंच असतं कारण बाकीचे सगळे दादा हे करू दादा हमको क्या लागत आहे की बेस्ट असं नसतं तो ऍक्च्युली रॉडची गंमत येते तो पॅनिंग रॉड जो आहे तो तुमच्या हातात असतो त्यावेळी त्याला व्हॅल्यू असते आणि तुम्हाला व्हॅल्यू असते सो हे रिअलाइज व्हायला खूप वर्ष लागतात पण एनिवे टेक्निकली जर मी म्हणेन की हा प्रवास मधला ना एज्युकेशनमुळे संपतो हा कट होतो आणि तुम्ही लवकर पुढे पुढे जाऊ शकता यु नो बाकी तर काय मला असं वाटतं की क्रिएटिव्हिटी आहे ती इज टू इज ओन ऍक्च्युली ते त्याचे त्याचे कॅपॅसिटीवर अवलंबून असतं नॉट नेसेसरी की ते शिकून आल्यामुळे होतं ते तर ते तर तुम्हाला खूप ऑब्झर्व करायला लागतात गोष्टी आणि मग मग कधी तुम्ही गिफ्टेड असता कधी तुम्ही खूप शिकून खूप विचार करून खूप लोकांचं काम बघून तुम्ही ते हे करता ना काय बोलतो नर्चर करता यु नो 
so so it is another thing all together so ja vela tula asa vatla ki ata mi chan settle jhalo hai te kutlya project la kiwa kadhi vatla खर संग मेरा अजु ही वाटत नहीं कि मैं सैटल जलो कारण कारण मैं अजिबा फिल्म ही बोलते नहीं मैं खूब खर संग जेवड़ी इनसिक्युरिटी पूर्वी होती सुरुआती होती इनसिक्युरिटी आता ही है मैं ओके आता ही भीति वाटते कि काम मिले ना कि काम हो कारण मजा बाबी तो बयाच वे जाए रादर आमच्ले इंडस्ट्री मध्य भरपूर लोग फिल्म मना दे अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो संजय जादव को मिलो यू नो क्योंकि उसने जितने प्रॉब्लम फेस किए उतने हार्डली बहुत कम लोगों ने फेस किए होंगे सो मी तो प्रत्येक फिल्म बनता मैं एवडे प्रॉब्लम फेस करते पता नहीं मेरे डेस्टिनी में शायद या आई डोट नो पी प्रत्येक वे प्रॉब्लम फेस करते खूब मोठे मोठे प्रॉब्लम्स की फिल्म थाम शूटिंग थाम दिस इज एंड ऑफ द वर्ल्ड मग का एक रस्ता निकतो मग फिल्म होते हे तर सतत है मैं ज्यादा फिल्म रिलीज रहा तर ही जमीन दुभंगत का नहीं मेरा आत का घर नहीं इतक फीलिंग कारण कारण इट इज द मोस्ट आई मीन द वर्स्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड कि महतीच नसत आणि नेक्स्ट डे ज्यावेळी बारा वाजता फिल्म रिलीज होते आणि साडेबाराला एकला ज्यावेळी लोक फर्स्ट हाफ नंतर बाहेर पडतात आणि ते म्हणतात की ठीक आहे मतलब त्यावेळी त्यावेळी खरंच आत्महत्या करायची वाटते कधी कधी लोक जातच नाही थिएटरमध्ये सो त्यावेळी खरंच असं इट्स अ व्हेरी सुसायडल फिलिंग की आपण इत की जवळ एक फिल्म बनवायला कमीत कमी दोन वर्ष लागतात यार यु नो रायटिंग पासून ते विचार करण्यापासून दिवस काम आणि मेहनत हा आणि ते लिटरली अर्ध्या तासात आणि पंधरा मिनिटात आपलं फ्युचर ठरवून टाकतात फिल्मच फर्स्ट हाफ ठीक आहे सेकंड हाफ जरा ढिलाय वगैरे पटकन म्हणतात पटकन म्हणतात त्यांचा काहीच दोष नाही कारण आपण त्यांना बोलवलंय तू मला कशी वाटते फिल्म बघ आणि ते पैसे देऊन येतात बघायला सो हम क्या कर सकते पण येस जेव्हा हाऊसफुल जातो सिनेमा त्यावेळी ते फिलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड असतं म्हणजे म्हणजे मला अजून आठवतंय म्हणजे दुनियादारीच्या हाऊसफुलचे तर अनेक किस्से आहेत ते माहिती पण आहेत लोकांना पण येरे पैसा नावाची एक फिल्म केली तुम्ही तो येरे पैशाच्या आधी माझा गुरु झाला होता गुरु नावाचा सिनेमा आला होता आणि गुरु फार चालला नव्हता फार म्हणजे अजिबातच चालला नव्हता म्हणजे बारा वाजता रिलीज झाला आणि साडेबारा वाजता फ्लॉप झाला होता पिक्चर तो इट वॉज अ व्हेरी शॉकिंग फॉर मी यु नो व्हेरी शॉकिंग तर येरे रे पैसा ज्यावेळी रिलीज झाला त्यावेळी मी खूपच टेन्शन मध्ये होतो की यार चलनीची आहे पिक्चर आणि आम्ही सगळे मी उमेश सिद्धू वगैरे आम्ही सगळे इकडे होतो प्रभात थिएटरला होतो पुण्याला तर सकाळी काहीतरी साडेदहाचा शो होता पहिला तर मी नॉर्मली त्यावेळी ना प्रोजेक्टरची पूजा करायचो कारण आता तर सगळं डिजिटल झालं येरेरे पैसा पण डिजिटल होता पण तरी ते एक आहे माझं फिल्म रिलीज होते त्यावेळी मी प्रोजेक्टरची पूजा करतो प्रभातला तर मी प्रभातला पूजा करायला गेलो तर हार्डली तीस पस्तीस लोकांनी तिकीट बुक केले होते आणि मी पूजा करून आलो खाली आणि आय वॉज ना शॅटर्ड की यार आता परत हा पण पिक्चर फ्लॉप आता परत नव्याने स्क्रिप्ट बनवा मग परत ते दोन वर्ष घाला वगैरे ते सगळं सगळं डोक्यात फिरायला लागलं मग मी दगडू शेटला गेलो दर्शन वगैरे घेतलं इकडे शो सुरू झाला होता आणि पहिला फोन आला की मुंबई हाऊसफुल आहे प्लाझा हाऊसफुल आहे आणि नागपूर हाऊसफुल आहे तो मला ऍक्च्युली खरं तर विश्वास नव्हता मला विश्वास बसत नव्हता तो सिद्धू वगैरे म्हणत होते की सर आपण हाऊसफुलच्या बोर्ड बरोबर फोटो काढू म्हटलं नाही मी जोपर्यंत हाऊसफुल बोर्ड बघत नाही माझ्या डोळ्यांनी तोपर्यंत मी काय फोटो काढणार नाही सो तो अख्खा दिवस ना मी हाऊसफुलचा बोर्ड चेस करण्यात गेला माझा म्हणजे सिटी प्राईड सातारा हाऊसफुल होत ओके तर मी गाडी काढून सिटी प्राईड सातारा पर्यंत जाईपर्यंत एवढं ट्राफिक वगैरे लागलं तर तो बोर्ड काढण्यात आला होता मग अभिरुची हाऊसफुल आहे पुण्यात होतो ना मी 
तर अभिरुचीमध्ये गेलो तर तोपर्यंत तिथूनही तो बोर्ड काढला होता मग काही मल्टिप्लेक्स मध्ये बोर्ड लावला नव्हता पण हाऊसफुल होता मला तो हाऊसफुलचा बोर्ड काही मिळेच ना रे अख्खी रात्र गेली आणि आय वॉज जस्ट चेसिंग यु नो मग नेक्स्ट डे उमेशचा काहीतरी प्रयोग होता तर उमेश कोल्हापूरला गेला मी आणि सिद्धू आम्ही सिद्धू ड्राईव्ह करत होता मी मुंबईला आलो सो मुंबईला येताना आपण फोन येत होते यु नो सॅटर्डेचा हा हाऊसफुल आहे तो हाऊसफुल आहे तर आम्ही नांदेड वांदेड किती जागा ना आपण हाऊसफुल का बोर्ड तुम्ही आपलं सांगायचं हा फोटो पाठवा मला फोटो पाठवा आणि आय वॉज यु नो डाईंग यार कारण आधीचा पिक्चर फ्लॉप आहे तुझा आणि झालं असं की सिद्धूला असं मुंबई एंटर झालो आणि सिद्धूला फोन आला की भारत माझा हाऊसफुल आहे सिद्धू मला दादा जायंगे म्हटलं जायंगे बस तर मी भारत माताला पोहोचेपर्यंत इंटरवल झाला होता तो हाऊसफुलचा बोर्ड काढला होता ओके सो तोपर्यंत मला फोन आला की चित्राला जाऊन बघूया आपण ओके तर भारत माता आणि चित्रा तर मी सिद्धू ड्राईव्ह करतोय आता शॉर्ट बघा सिद्धू ड्राईव्ह करतोय आणि मी बाजूला बसलोय त्याच्या आणि चित्राच्या गेटमध्ये असा एंटर झालो ओके चित्राच्या गेटमध्ये अशी गाडी एंटर झाली आणि तिकडून ना डोअरकीपर असा हाऊसफुलचा बोर्ड हातात घेऊन आला रे आणि त्यांना असा ठेवला ओके म्हणजे आय डोंट नो यार सुलेखा आय स्टार्टेड क्राईंग लाईक बेबी यु नो की दीड दीड पावणे दोन दिवस आय वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस मोमेंट आणि ती मोमेंट एवढी फिलिंग असावी की डोअरकीपर असा माझ्यासाठी जणू काही यु नो आय स्टार्टेड क्राईंग लाईक बेबी आणि आय मीन त्याच्यानंतर थिएटरचा ना एक अलग एक्सपिरियन्स आहे यार म्हणजे मी तुला सांगू तो चित्राचं झालं मी तो फोटो वगैरे काढला आणि तिकडून सिद्धूला फोन आला की प्लाझा प्लाझाला या म्हणून तर मी आणि सिद्धा प्लाझा प्लाझाला गेलो तर प्लाझाला मी बाहेर डोअरकीपरला विचारलं तर काय आहे बुकिंग तर ही सेड काहीतरी साडेचारशे तिकीट गेलेत प्लाझाची कॅपॅसिटी काहीतरी आठशे साडेआठशेची आहे सो माझं लागायचं यार फिफ्टी पर्सेंटेज कॅपॅसिटी आहे आणि मी आतमध्ये गेलो तर मॅनेजर मला भेटले आणि ही सेड कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणजे कशासाठी पिक्चर हाऊसफुल आहे तुमचा अहो म्हटलं खोटं नका बोलू सर मला माहिती आहे साडेचारशेच सर थांबा पंधरा मिनिट आहे त्याचून ओके त्यांनी मला ना तिकीट काउंटरवर उभं केलं ओके सिद्धू तिकडे तिकीट देत होता लोकांना आणि मी सिद्धूच्या मागे उभा होतो सुलेखा पुढच्या पंधरा मिनिटात तो शो हाऊसफुल अँड नेक्स्ट डे बाराचा शो हाऊसफुल पुढच्या पंधरा मिनिटात होता ना मी पाहिल्या आय मीन इट इज सच अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी आय मीन इट वॉज सच अ इट वॉज सच अ ग्रेट मोमेंट यार वॉट अ फिलिंग इट वॉज यार पंधरा मिनिटात आणि लोकांना लिटरली उद्या बाराची पंधरा तिकीट उद्या बाराची चाळीस तिकीट असे पंधरा मिनिटात मी माझा शो दोन्ही हाऊसफुल होताना मी बघितला आय वॉज लाईक सो वेन एव्हर आय सी हाऊसफुल बोर्ड इज इट इज लाईक आय मीन इसके जसा मोमेंट नाही मेरे लिए आय रिली लाईक टू सी हाऊसफुल का बोर्ड पुढ बसाला बहुत बहुत मेहनत चे बहुत मेहनत आता माझा तमाशा लाईव्ह आला तमाशा लाईव्ह आय डोंट नो यार तमाशा लाईव्ह डिंट वर्क ओनली मी तर इतके दिवस इतके महिने राहतात आय एम स्टील नॉट कमिंग आउट ऑफ दॅट तमाशा लाईव्ह का डेबागेल अफकोर्स माझ्या मला एक गोष्ट माझी मला आवडते की माझा पिक्चर फ्लॉप झाला तर मी ऍक्सेप्ट करतो की हा फ्लॉप झाला पिक्चर मी उगीच सांगत नाही की ऍक्च्युली हे कारण आणि ते कारण नाही फ्लॉप झाला फ्लॉप झाला लोकांना नाही आवडला नाही आवडला लोकांना आवडला तर ते पिक्चर बघतात नाही आवडला तर ते नाही बघत इट इज दॅट सिम्पल आपलं काहीतरी चुकलंय एवढं नक्की मी पिक्चर चांगला बनवला पण लोकांना आवडला नाही असं नाही होऊ शकेल लोकांसाठी पिक्चर बनवला सो मला हे आवडतं पण ऍक्सेप्ट करणं खूप कठीण होतं वेन युअर फिल्म इज यु नो फिल्म डझन वर्क ऑन द बॉक्स ऑफिस देन इट्स अ नाईट मेअर इज फिलिंग असं नाही व्हायला पाहिजे कोणाच्याच बाबतीत नाही व्हायला पाहिजे एनिवे असा कुठला दिग्दर्शक आहे का की ज्याचं काम बघितल्यानंतर तुला असं वाटलंय की नाही मी इथपर्यंत अजून पोचलेलो नाही आहे मला मला हे शिखर गाठायचंय असे बरेच दिग्दर्शक आहेत म्हणजे दोन दिग्दर्शक मला खूप आवडतात एक राजकुमार हिराणी आणि एक जोया अख्तर मला हे दिग्दर्शक खूपच आवडतात म्हणजे यांच्या एक पर्सेंट जरी मी काम करू शकलो तरी मला आय आय फील यु नो आय आय डोंट नो मी पोचूच शकत नाही त्यांच्या त्यांच्या लेवलला आणि मी खूप प्रयत्न करतो पण मला जेन्युअनली या दोघांचं काम स्टोरी टेलिंग यु नो कॅरेक्टरायझेशन आणि इतके छोटे छोटे न्युअन्सेस ते काढतात ना प्रत्येक कॅरेक्टरमधनं प्रत्येक सीनमधनं 
मला संजय लीला भन्सालीचं काम खूप आवडतं मला म्हणजे असं होतं मेस्मराईज होऊन जातं मी आणि मला मला कॉम्प्लेक्स येतो की मी काहीच करू शकत नाही रे यातलं म्हणजे म्हणजे खरंच मला कॉम्प्लेक्स येतो मला मला कधीतरी मोगले आजम बनवायचं आहे यु नो पण आय डोंट नो कब कब होगा मोगले आजम नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टोरी मोगले आजम इन टर्म्स ऑफ मॅग्नम ओपस यु नो सो मला तसं काहीतरी करायचं आहे आय होप इस जन्म मे होगा पण येस मला राजकुमार हिरानी आणि जोया अख्तर म्हणजे जोया अख्तर बरोबर तर असं झालं ना की कलर करेक्शन मी करत होतो माझ्या खारी बिस्किट आणि रेड चिलीज मध्ये करत होतो मी विच इज अ पोस्ट प्रोडक्शन लॅब सो तिथे मी कलर करेक्शन करत होतो आणि माझा जो कलरिस्ट आहे तर त्याचाच दुसरा प्रोजेक्ट चाललं होतं दुसऱ्या स्वीट मध्ये गली बॉयच ओके अँड जोया तिकडे आली होती मला ऐवजलंय की जोया आली मला ना एक सेल्फी काढायचं आहे जोया एक सेल्फी सेल्फी निकालणे का सो मॅक मकरन सुरते वॉज द कलरिस्ट सो मॅक मेरे को लेखी गया जोया को बाहेर बोलाय फॉर हिम यु नो जोया और संजय यादव दोनो सेम बॅलेट पे ना दोनो क्लायंट आहे उसके लिए माझ्यासाठी जोया जोया अख्तर होती यार तर मी गेलो आणि त्यावेळी खारी बिस्किट साठी ना आय वॉज प्लॅनिंग की कुठ रॅप करे क्या की मुंबई स्ट्रीट का रॅप करे क्या सो तोपर्यंत मॅकने तिला सांगितलं होतं की हे मी कुठ ढूंढ राय असा रॅप वगैरे सो जोया जे स्टार्टेड टॉकिंग नॉर्मल इयर अरे तिरको रॅप करणार ना तू एक काम कर ना फीस को कामबारी को बोल ना कामबारी अच्छा करे काय इज अ मराठी काय आणि आय वॉज लाईक अरे आपण फ्रेंड्स नाही आहे हॅलो यु आर माय आयडॉल सो आय टोल्ड अर यु नो वॉट मेरे लिए क्या फिलिंग आहे आप माझ्या मत बात करू मेरे मेरे को आप मेरे लिए भगवान हो म्हणजे वेने वर आय फील लो आय वॉच युअर फिल्म सो शी वॉज लाईक सो उसका प्रॉब्लेम अलग था रे की बिकॉज शी इज मुविंग इन यु नो शी इज शी इज लिव्हिंग विथ लेजेंड्स नो शी इज लिव्हिंग विथ जावेद अख्तर शाबाना आजमी फरहान अख्तर तो उसके लिए ऐसा था की एक डायरेक्टर मेरे को ऐसा क्यों बोल रहा है सो शी शी सेट टू मै मै क्यू नोट की ऐसा क्या बोला वो बोला आय जेन्युअनली फेल्ट आय मीन तिच्यावर सेल्फी काढला बट दॅट वॉज अ मोमेंट फॉर मी आय मीन आय जस्ट लव्ह अर वर्क या आणि सेम विथ राजू सर आय लव्ह हिज वर्क संजय लीला भानसाली अमेझिंग ग्रेट ग्रेट फिलिंग मला आता तुझ्याशी बोलताना काय वाटत आहे माहिती की प्रॉबली तो इन्सिडेंट जो असेल किंवा तो त्याचा जर्न खूप छोटा असतो पण तू त्याला एक असं छान वलय देऊन सांगतोस ना हा म्हटलं असं वाटतं की प्रत्येक गोष्ट अरे किती भारी झाली अरे किती भारी झाली नंतर मला वाटत एवढी भारी नव्हती पण त्याने ती भारी सांगितली मला अरे नाही नाही माझ्याडी खरंच भारी ही गोष्ट नाही ही भारीच आहे पण एकंदरीतच एकंदरीतच एखाद्या गोष्टीचा तू इव्हेंट करून सांगतो आणि समोरचा पण रमतो ठेवू नको सांग नाही तर माझ्या घरी हे ही लाईन ना सतत वापरतील तू ना तू हर बात काही इव्हेंट करके बोलतो नाही पण नाही मी पण समोरचा पण रमतो त्याच्या तासन तास तुला नाही असं वाटत नाही आय डोंट नो पण आय मीन आय आय टेक इट इज अ कॉम्प्लिमेंट वा इट इज अ कॉम्प्लिमेंट ऑफ कोर्स बिकॉज खरं सांगू तुले का मी नाही बोलत एवढा म्हणजे तू पण मला बघितलं आय हार्डली टॉक आणि मी पण आय डोंट नो आय एम टॉकिंग खूप मजा येते मला इथे बसून तर म्हणजे मी तर रमले मी कम्प्लीट रमले आणि आय एम व्हेरी शुअर तुम्हाला सुद्धा खूप मजा येते एनिवे पुढे जाते मला सांग प्रोमिता ताई आणि तुझी ओळख कशी झाली सो कसं झालं मी मी राहायचो ग्राउंड फ्लोअरला समोरच्या बिल्डिंगमध्ये प्रोमिता राहायची फर्स्ट फ्लोअरला ओके हा माझा बेडरूम आणि प्रमिताचा किचन ओके सो ऍक्च्युली म्हणजे जवानी जवानी मी एंटर किया मॅने अँड देन यु नो ॲज अ ॲज अ यंग बॉय यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर गर्ल्स राईट सो आय वॉज सर्चिंग फॉर गर्ल्स अँड टिल दॅट टाइम आय वॉज नॉट अवेअर की यहा पे कोणी लडकी राहती यु नो 
आणि सकाळी मी जॉगिंगला गेलो होतो त्यावेळी मी सायकलिंग करताना प्रॉमित पाहिलं और मैंने बोला कि ये कहा है यार इसको तो देखा नहीं पहले हाँ, तो हमको हाँ. पता चला ये हमारे सामने वाले सोसाइटी में रहते हैं अच्छा. फिर पता चला कि ये तो अपने घर के सामने रहती है यू नो आणि त्यावेळी मी ते इंजिनिअरिंग करत होतो ना सो मी काय केलं प्रॉमिता इज व्हेरी यु नो तिचा लुक असा स्टुडिओस वगैरे आहे ना बहुत स्टुडिओस है वैसे तर चष्मा और ये आणि व्हेरी पंजाबी फॅमिली सो मी बोला की इसको आपण ऐसा नाही पटा सकते ना आपण कोच करणार पडेगा सो वॉट आय डेड यु नो की मी इंजिनिअरिंग ची ना लायब्ररी मधन कॉलेज लायब्ररी मधन ना अशी मोठी मोठी जाड जाड पुस्तकं आणायची आणि जेव्हा प्रमिता रात्री त्या अभ्यासाला बसायची ना तिच्या त्यावेळी मी मुद्दाम होऊन घरातले सगळे लाईट्स लावून मी ते जाड पुस्तक घेऊन मला अजिबात काही यायचं नाही त्या इंजिनिअरिंग मध्ये पण फक्त प्रमिता कोण लोक की या स्टुडिओ काय अँड दॅट इज हाव यु नो पण सी बेसिक मी आपका तर जायगा नाही नाही यार नेक्स्ट डे तर सकाळी शॉर्ट्स घालून मी क्रिकेटच खेळायचो ना तिकडे और वो यु नो शी वॉज फ्रॉम दॅट मेरेट युपी वाला पंजाबीज ना सो उनके लिए वो अलग रहता ना की अब ही क्या बंबई का आपली लँग्वेज पण इथं गडबड सो उसके लिए बहुत मेहनत करणार पडा मेरे को तिच्या आईला शेवटपर्यंत काही पटत नव्हतं की या तो शॉर्ट्स पॅन की क्रिकेट खेळत आहे वो लडका कसे मतलब इनके घर पे जा सकते ना बट समा प्रमिता कन्व्हिन्स झाली होती की यु नो हा ये ठीक आहे आणि मग दॅट इज हाव वी स्टार्टेड यु नो देन देन वो इनिशियली होता ना की इनिशियली लडकी सेज नो मग आपण पण थोडस रुसून दाखवतो मग फिर वो धीरे 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 वो हो ही जाता है यु नो सो दॅट इज हाव इट हॅपन्ड अँड देन इट हॅपन आय मीन येस येस मग त्याच्यानंतर माझ्या घरून फार प्रॉब्लेम नव्हता ऍक्च्युली बिकॉज शिवस पंजाबी आणि तरी नव्हता नाही म्हणजे आईला थोडाफार होता प्रॉब्लेम पण आईला प्रॉब्लेम पंजाबी असण्याचा नव्हता आईला प्रॉब्लेम काय होता की मला सांगितलंच नाहीस तू यु नो आणि आय वॉज मी खूप लाडका होतो रे आईचा आणि एकुलता एक आणि म्हणजे मी त्याच्यावर ना हे मी आईवरनच मला कळू शकत इतर सासू लोकांचं काय होत असेल की काय होत माझ्या आईने ना मला लहानपणापासून असा क्या बोलते उसको ऑब्सेशन होत ना माझ्याबद्दल यु नो असं लाडात वाढवलं ना मला वन फाईन डे एक औरत आती आहे और मेरा माझ्या आयुष्यातला पुरुष तिचा होतो सर्वात लाडका आणि हा सर्वात लाडका हे आईला थोडस ना हे डायजेस्ट व्हायला थोडासा वेळ गेला यु नो म्हणजे शी ऍक्सेप्टेड इट बट बट शी वॉज नॉट यु नो शी वॉज नॉट डायजेस्टिंग इट सो ते जरा त्याच्यासाठी मला वेळ लागला पण आय मीन प्रॉमिता मॅनेज इट प्रॉमिता मॅनेज इट अँड हाव यार म्हणजे प्रॉमिताचे उपकार किती मानायचे ते मला कळत नाही खरं सांगू आणि स्पेशली पर्सन लाईक मी हु नेव्हर स्टेड ॲट होम यु नो म्हणजे माझे आप्पा आजारी होते माझी आई आजारी होती आणि प्रॉमिता मॅनेज एव्हरीथिंग प्रॉमिता मॅनेज एव्हरीथिंग यु नो माय बोथ माय पेरेंट्स फॉर बेड रिडन पण घरात कधीही असं जाणवलं नाही बरोबर प्रमिता वॉज वर्किंग दॅट टाइम शी इज अ व्हेरी करिअरिस्टिक वुमन बट शी मॅनेज एव्हरीथिंग अँड शी इज स्टील मॅनेजिंग एव्हरीथिंग यु नो सो आय मीन शी इज अ चॅम्प यु नो म्हणजे खरंच हॅट्स ऑफ टू हर शी डिड एव्हरीथिंग टू माय पेरेंट्स एव्हरीथिंग म्हणजे मी काय सांगू तुला मी आता फार सांगूही शकत नाही तिने इतकं सगळं केलंय एका बेडरेडन माणसाचं काय काय आपल्याला करायला लागतं हे सगळं प्रमिताने विदाउट कम्प्लेन करिअर सांभाळून करिअर सांभाळून अँड फॉर इयर्स इट इज नॉट फॉर टेन डेज अँड फिफ्टीन डेज फॉर इयर्स अँड विदाउट कम्प्लेनिंग इट इज अमेझिंग आय मीन आय डोंट नो कुठ तो हॅर आपण नसीब मे आय एम लकी आय कॅन से आय एम द फॉर्च्युनेट वन की अशी माणसं आयुष्यात आहेत आणि म्हणून मी जिवंत आहे ऍक्च्युली अदरवाईज मेरे को जिने का कोई हकी नाही यार काय काय दादा म्हणजे नाही नाही मी असा खरंच विचार करतो की म्हणलं आणि मी खरं सांगतो मॅने क्या किया ऐसा एक्सेप्ट फिल्म बनाने के अलावा मॅने क्या किया मॅने कुठ बी नाही किया ना 
मैंने क्या किया बताना वो तो लोग हैं आजू बाजू के अपने लाइफ में तो वो सब कर रहे हैं अपने लिए यू नो मुझे मगाशी तो हम तो अपना विषय झाला शूटिंग सुरू व्हायच्या आधी तुम्ही माणसं जपता ॲक्च्युली असं नाही माणसं मला जपतात खरं सांगतो मी नाही जपत काही मी तर मे ॲज आय टोल्ड यू ना मे तो मेरे झोन मे राहता हा मग कधी कधी मला असं वाटतं की मी खूप सेल्फिश आहे यु नो की मी फक्त माझाच विचार करतो पण मी माझा पण नाही विचार करत मला माहिती नाही मी कसला विचार करतो पण लोक माझ्याबद्दल विचार करतात यु नो विच इज अ ग्रेट थिंग आय मीन आय एम आय एम रिअली फॉर्च्युनेट फॉर दॅट रिअली फॉर्च्युनेट लेक एकुलती आहे का ना येस एकुलती एक लेक तिचं नाव धृती आहे आणि ती आता ऍक्च्युली शी इज अ व्हेरी गुड डान्सर अच्छा येस शी इज अ व्हेरी गुड डान्सर आणि ती युएस ला गेली होती शिकायला डान्स शिकायला बरोबर आणि आता ती कलिनरी शिकते आणि शी इज अ व्हेरी गुड शेफ ऑल्सो आणि मला खूप छान छान मला खायला खूप आवडतो ऑल दो मी नेहमी डायट वर असतो तरी पण मला मला खायला खूप आवडतं आणि आय एम रिअली फॉर्च्युनेट अगेन रिअली फॉर्च्युनेट की माझी मुलगी जी आहे ती खूप छान छान जेवण बनवते बट हा म्हणजे माझी मुलगी फक्त कॉन्टिनेंटल आणि परदेशात जे काही मिळतं ते ती बनवते तू म्हणशील की तुला झुणका भाकरी खायची सॉरी सॉरी अगले घर जाणार इस घर मी नाही मिलेगा तू म्हणजे की तू तर असं बोले की ना की चिकन चिकन रशात तर को खाना आहे तो तर को इझिली मिळ जाय तू म्हणशील की मला मिसळ खायचे आय विल नॉट इव्हन रेक एक्नॉलेज यू शील नॉट इव्हन एक्नॉलेज यू शी यू आर नॉट फ्रॉम हर लिंग हा तो मिसळ खायला मला बाहेर जायला लागतं पण बाकी सगळं जे आहे ना ते कॉन्टिनेंटल वगैरे हा म्हणजे काहीतरी वेगवेगळी नावं असतात मला मला तर घेता पण येत नाही ती नावं आपल्याला फक्त खायला आवडतं आणि ती जाम ती छान बनवते ते खूप छान बनवते लेबनीज फूड और ये फूड और अमेरिकन फूड अँड ब्राझिलियन फूड वो सब वो सब कमाल इथे इथलं काय बट ऑफकोर्स धृती का असं आहे की धृतीचं फक्त आधार कार्ड इंडियाचं आहे बाकी बाकी ती राहते ऍक्च्युली अमेरिकेमध्येच कारण ती युएस ला पण जाऊन आली होती अँड शी वॉन्ट्स टू गो देअर ओनली सो येस म्हणजे आय मीन अगेन मला आईच किंवा माझ्या पेरेंट्स हे वाटतं की त्यांनी मला करू दिलं ते यु नो सांगितलं की हे चुकीचं करतायस वगैरे पण करू दिलं त्यांनी करू दिलं कधी थांबवलं नाही सो मी कधी कधी मला असं वाटतं की अरे नाही हे सांगायला पाहिजे रितीला हे नको करूस देन आय रिमेंबर माय पेरेंट्स दे नेवर यु नो स्टॉप मी शायद इसमे कुठ अच्छा हो जायगा बराच वेळ म्हणजे आय मीन धृती डान्सर आहे त्यामुळे मला असं वाटतं की मला या फील्डमधलं कळतं पण ज्या पद्धतीचे डान्स ती करते त्या पद्धतीचे डान्स मला माहितीच नाही अर्बन हिप हॉप आहे आणि ते तिकडचे म्युझिक आहे हे मला माहितीच नाही सो इनिशियली मला खूप त्रास झाला याचा की अरे मला माहिती आहे ते पण देन आय रिअलाइज की ऍक्च्युली हे माझं फील्डच नाही हे काहीतरी वेगळंच फील्ड आहे शी लर्निंग समथिंग एल्स ओनली आणि शी इज डुईंग समथिंग एल्स ओनली आणि ह्याच्यात मुलांचं करिअर आहे सो या आय एम जस्ट वॉचिंग अँड अगेन म्हणजे जे माझे आई बाबा ज्या बोटमध्ये होते त्या बोटमध्ये मी सध्या आहे अँड आय एम जस्ट वॉचिंग अच्छा ओके तू सॅटर्डे संडे का नाही करत एवढं बोलत नाही एवढं बोलत नाही बघ सो या दादा तुझा आणि हर्षदाताईचा बॉन्ड खूप वेगळा आहे खूप गोड आहे आणि तुम्ही एकमेकांसाठी खूप स्ट्रॉंग पिलर्स आहात काय सांगशील तिच्याबद्दल अगेन आय एम फॉर्च्युनेट आय मीन हर्षदा ज्याच्या आयुष्यात आहे दॅट पर्सन हॅज टू बी फॉर्च्युनेट अँड आय मीन इंडस्ट्रीची मम्मा आहे ती अख्या इंडस्ट्रीची मम्मा आहे अख्या इंडस्ट्रीची मम्मा आहे पण म्हणजे आभाळ माया आम्ही ज्यावेळी करत होतो ना त्यावेळी ऍक्च्युली इनिशियली माझा आणि हर्षदाचा म्हणजे छत्तीस साखळा होता हा हा अरे वी नेवर इज टू सी इच अदर यार लोक देखते पण येते एक दुसरं तिला माझा राग यायचा मला पण तिचा राग यायचा आणि मी त्यावेळी हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीमधून आलो होतो ना मी ऍड फिल्म आणि असं आलो होतो ना तो मेरे को असे लागतात ख्या मराठी ऍक्टर हे झोन मेधा ना नाही ना वाटत आमच्याकडे बघून फिर आय युज टू ट्रीट ट्रीट हर लाईक दॅट ओनली आणि हर्षदा इज द वन यु नो वो एक्सप्रेस करते ना इमिजिएटली तर 
शी यूज टू शी यूज टू एक्सप्रेस की कौन है दही खा के आएगा कॅमेरामॅन वगैरे असं ह्या नोटवर आम्ही सुरू झालो बट समाव आय डोंट नो यार कधी तो बॉन्ड झाला अँड हर्षदा बिकेम पार्ट ऑफ माय लाईफ यु नो आणि सो देर आर देर इज नो नॉट वन इन्सिडेंट्स देर आर न्यू देर आर व्हेरियस नंबर ऑफ इन्सिडेंसेस जिथे तुम्हाला असं वाटतं ना की तुमचं कोणीतरी पाहिजे यु नो की आप डूब रहे आणि मी तुला खरं सांगू सुलेखा मी इतक्या वेळा बुडालो आहे ना इतक्या वेळा म्हणजे एक तर आय एम अ व्हेरी आय एम अ व्हेरी इमोशनल पर्सन एक आय एम आय एम क्या बोलते हैं उसको आई एम अ व्हेरी वलनरेबल पर्सन यु नो की मी कशाने घाबरून जातो मी मी पटकन शेलमध्ये जातो यु नो आणि मी कधी मी कधी डिप्रेशनमध्ये जातो सो माझे खूप एक्स्ट्रीम रिॲक्शन्स असतात आणि त्या फक्त माझ्यापुरते असतात त्या कोणाला फार जाणवत नाही पण त्यावेळी हर्षदा इज द पर्सन यु नो हु हॅज ऑलवेज स्टूड बिहाइंड मी जिने मला हात दिलाय जिने मला बाहेर काढलाय और म्हणजे तिच्या माझ्या रिलेशनशिपबद्दल लोक काही बोलत असतील पण मोर दॅन दॅट रिलेशनशिप एक माणूस असतो ना तुमच्या आयुष्यात जो तुम्हाला तरी को मालूम आहे यार की मी कुठ बी करू ना म्हणजे मी तुला सांगू मी अब्रॉडला गेलो किंवा मी इकडे मी आता फॉर एक्झाम्पल मी ठाण्यात आलो माझा ॲक्सिडेंट झाला तर मला माहिती आहे की फर्स्ट पर्सन किसको फोन करणार आहे आपल्या घरी तर फोन करूच आपण ओके लेकिन अगर हर्षदा को पता चला ना तो हर्षदा मेरे को लेने हॉस्पिटल नहीं जाएगी हर्षदा हॉस्पिटल इधर लेके आएगी यु नो हा कॉन्फिडन्स मला आहे आणि अशी माणसं तुमच्या आयुष्यात फार कमी असतात रादर नसतात आय एम रिअली फॉर्च्युनेट टू हॅव हर्षदा इन माय लाईफ म्हणजे वापस अगेन मी तेच म्हणतो की मी कुठ नाही करत मी खरंच काय नाही करत म्हणजे मी ज्यावेळी असा विषय निघतो प्रमिताचा माझा हर्षदाचा धृतीचा तर त्यावेळी मी एकच गोष्ट म्हणतो की कारण त्यात त्या सगळ्यात असं म्हणतात ना की ऍक्च्युली तू कुठ नाही करत हम लोक तरी लेखो तो मी हमेशा हे बोलतो की देखो नजाकत वही होती ज्या खूबसुरती होती मी नजाकत मी खूबसुरत हो इसलिये मेरी नजाकत आहे ना यार तुम लोग नजा कर दो खूबसूरत मैं है ना तुम मेरे को नखरे करने का हक है यस वा खूब बर वाटल खूब मज्जा आली तुझ्याशी बोलून आणि दोन दिवसापूर्वी तुला विचारलं दिलके करीबसाठी आणि तू अजिबात आडेवेडे न घेता लगेच हो म्हणालास आणि हे आमच्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे हो तळवळ कर सुलेखा तळवळकर मी खरं सांगतो मी मग मी काय 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 आडनाव आहेत ना मी उनको ना बोले नाही सकता म्हणजे तुझी शपथ सांगतो आपटे मी ना मी नाही आप अभि तुला सांगू मी त्या दिवशी सॉरी परत तुम्ही रेकॉर्ड फालतू किस्सा सांगतो मी तुला त्या दिवशी कोणत्या तरी प्रेमियरला मला बालभारतीच्या प्रेमियरला बालभारतीने एनिवे प्रेमियरला वैजूताई वैजूबाईनी आणि त्यांचा मुलगा विनय आपटेंचा दोघे भेटले तो एक तर मोठा झाला आणि तो फिल्म मेकिंग शिकतोय तर मी स्वतःहून त्याच्याकडे गेलो म्हटलं भाय काही गरज लागली आय एम जस्ट फोन कॉल हवे तुझ्या बापाने माझ्यासाठी एवढं केलंय ना इतकं कुछ तो करण्यात येणार मेरे को कारण अशी ही माणसं आहेत आय मीन जेव्हा ते करत होते आणि वी वर स्ट्रगलिंग सो वी ऑलवेज इज टू लुक अप टू दॅम यु नो की त्यांच्याबरोबर काम करायला मिळालं पाहिजे बाय गॉड्स ग्रेस त्यांच्याबरोबर काम करण्याची संधी मिळाली आणि त्यांनी पण खूप आपलंसं करून घेतलं और आता ते नाही आहेत पण त्या आडनावाचं काहीतरी बॅगेज आहे आणि ऑफकोर्स सोलेगा तू खूप छान करतेस मी तुझे एपिसोड पाहिले आणि असं झालं ना की आय डोंट नो हे होणार अशा आहेत कारण जे फोन यायच्या आदल्या दिवशीच मी हर्षदाचा एपिसोड पाहिला होता अँड आय रिअली लाईक इट म्हणजे मजा आली मला तो मेरे को लगा कि वहां करना चाहिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू मजा आली सुनेगा खरच खूप बरं वाटलं आणि मी विसरलेच माझा प्रयोग आहे मला जायचंय रमले मी रमले हो रे मला पण लक्षात नाही आला ऍक्च्युली म्हणाल्या होत्या तुम्ही आलात ना की ऍक्च्युली एक दीड तास जाईल हो सो दादा थँक यू सो मच थँक यू थँक यू सुले मला पण खूप मजा आली म्हणजे आय डोंट नो आणि इंटरव्ह्यू ना जरा वेगळा झाला मी खरं सांगू 
मग मी आलं तसं आल्यावर तुला म्हटलं की यार ते टिपिकल इंटरव्ह्यूज होतात ना मग आपण आणि मी इतक्या वेळा माझ्या करिअर बद्दल बोललोय माझे ते सगळ्यांना सगळंच माहिती हा सो पण मी ऍक्च्युली मी आलो सगळ्यांना सुलेखा बरोबर इंटरव्ह्यू आहे म्हणून आणि हा इंटरव्ह्यू खूप तू मस्त गे मस्त कंटेंट गेला ऍक्च्युली द बेस्ट पार्ट अबाउट यू इज नो की तू बोलू देतेस म्हणजे आय वॉज ऑब्झर्विंग यू यू इज जस्ट यू आर जस्ट वॉचिंग यू आर जस्ट लुकिंग इन माय आईज अँड यू आर जस्ट लिसनिंग एक शिल्पा नवलकर आहे तिला असं वाटतं दॅट आय एम अ व्हेरी गुड लिस्नर अँड आय रिल रिस्पेक्ट दॅट लेडी बिकॉज शी इज अमेझिंग आणि ती मला म्हणते की आय एम अ व्हेरी गुड लिस्नर सो थँक्यू थँक्यू सो मच थँक्यू थँक्यू सो मच थँक्यू सुलेखा मजा आली आणि तुम्ही सगळेजण ऑलवेज पाहत राहा दिलके करीत